అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు స్ట్రీట్ కప్ మ్యాచ్ లో కృష్ణా నగర్ బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే పిలిన్ నగర్ టీం బౌలింగ్ చేస్తుంది బేగంపేట బ్రిట్లీ బాల్ మీద ఉమ్మేసి బాల్ని తొడకి సురుద్దుతున్నాడు ధూళిపేట ధోని బ్యాట్ తో రోడ్ మీద కొడుతున్నాడు ఇంతలో డ్రాయర్ పట్టేసినట్టుంది సర్దుకుంటున్నాడు లీ బాల్ అరిగిపోయేలా ప్యాంట్ చిరిగిపోయేలా ఇంకా రుద్దుతూనే ఉన్నాడు దొరదేస్తే చేతగొక్క ముందు బాలే ఏంట్రా ఫ్రంట్ వచ్చిన నాకు ఇకుండా బ్యాక్ వచ్చిన వాడికి ఇస్తున్నావు ముందు పాత బాహి కట్టు కట్టపోతే ఇవా గ్లాస్ గాడికి నీళ్లు కూడా ఇవ్వను ఈ ముఖ మా డాని చెప్పంటావా ముఖ్యందుకు మొత్తం చెప్పి బతికుంటా ఆడు బాబు కూడా చెప్పు చెప్తా నువ్వెక్కడే ఉండు సింగిల్ టీ ఇమ్మంటే ఏమన్నా ఉంటా సింగిల్ టీ కూడా ఇవ్వను బాకీ కూడా అడిగా ఉంటా అవును నేను అడిగింది డబ్బులు కత్తి కాదు దీన్ని చూసి కూడా నువ్వు బెదరలేదా ఎందుకు బెదరటం మా దగ్గర లేదేంటి కత్తులు దీంతో నిన్ను పొడుస్తాను అనుకున్నావా మరి నో మా రఘుబాబు గారిని పొడుస్తా పొడుచుకో ఆ తర్వాత రెండు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లకు ఫోన్ చేస్తా ఒకటి వన్ జీరో ఎయిట్ రెండు వన్ డబల్ జీరో మొదటి దాంట్లోకి మా వాడిని మూసేస్తారు రెండో దాంట్లో నిన్ను మూసేస్తారు నన్నెందుకు మూస్తారు నా అస్టెంట్ నువ్వే పొడిచావని నేను రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాగా అయిపోయాడు <laughs> చూద్దామని అని అంటాను అనుకున్నారు కదా చస్తే అనను ఈ దిక్కుమాలిన డానికి డిస్కౌంట్ లో ఇల్లు దిక్కిచ్చారు ఇది నా పాలిటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు నా సామాన్లు బయటపడేసి నా అనుచరులు కొట్టా ఉంటే మీరు డాన్లకే డాన్ కంటి చూపుతో చంపేయగల పవర్ఫుల్ పర్సన్ అయ్యి బాబాయ్ మన బాస్ కింత ధైర్యం రా మరి వాపోస్తే అవతల ఎవరైనా సరే ఏకి పారేసి ఏకి నిరంజరా కాలర్ పట్టుకున్నావు సారీ ఇది కాలర్ కాదు కాళ్ళు అనుకోండి బ్యాక్ పెయిన్ వంగలేక కాలర్ పట్టుకున్నాను నీ కాలర్ బోర్డు విరిచేసి కాళ్ళు చెప్పు నరికేసి నీ కళ్ళు పీకేసి నిన్ను బతుకున్న శవాన్ని చేసేస్తా అని మీరు నాకు వార్నింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా బాసు లేలేగలేంటి కొన్ని సెన్సర్ అయిపోతున్నాయి బూతులు తెస్తా ఈ బుట్టుతో ఎడా పెడా ఎడా పెడా నన్ను వాయి చేసిన నేను ఫీల్ అవును దయచేసి నా గ్యాంగ్ ముందు పరుగు తీకటి రంట్ కట్టకపోవడం తప్పి ఏం చేయమంటారు ఆర్థిక మాన్యం దెబ్బతో బేరాలు లేవు ఒక్క వారం టైం ఇవ్వండి ఇస్తే ఖాళీ చేసేస్తావా ఏమన్నా ఒకరిని ఖాళీ చేసి ఆ డబ్బుతో మీరు రంట్ కట్టేస్తారు సరే వస్తా 
वीक <laughs> राजकीय नमस्कार प्राणी राघराघवराबल <laughs> 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 मर्डर कल्लू ओके 
గల్లీ క్రికెట్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు నిన్న చంద్రబాబు ఇవాళ సచిన్ టెండూల్కర్ మన గల్లీకి మహర్తేజ్ పెట్టుకుంది సచిన్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు మన హైదరాబాద్ లో అన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారేమో ఏం సార్ మ్యాటర్ ఎంపాయన్నా చంపాలా నేను సచిన్ ని కాదయ్యా ఊరుకోండి సార్ ఊరుకోడానికి నేను ఏడుస్తున్నాను నేను చంద్రబాబే నేటి టెండూల్ కార్ మళ్ళీ ఈ గట్ట పోయింది సార్ చెప్పానుగా నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టకూడదని గుర్తుపట్టడం మాకు రిస్క్ గా ఉంది ఏంటి సార్ ఈ కవర్లు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ కాదు ఇందులో మీరు ఎక్కాల్సిన ఫ్లైట్ టికెట్లు ఉన్నాయి బ్యాంకాక్ లో మీరు దిగాల్సిన హోటల్ ఇందులో మీరు చంపాల్సిన అమ్మాయి రూమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి ఏంటి మీరు చంపాల్సిన అమ్మాయినా ఏ అమ్మాయిని అయితే చంపరా లేడీస్ అయితే పాతిక లక్షలు ఎందుకని తగ్గిస్తారా పాతిక లక్షలేనా అనబోయి పాతిక లక్షలు ఎందుకు అన్నాడు అంతే అడాలి ఎందుకు ఎందుకు చిప్పా చూస్తావు మాట్లాడినా సమానమే టెస్ట్ మ్యాచ్ లా సాగదీయకుండా ట్వంటీ ట్వంటీ అంత ఫాస్ట్ గా దాని వికెట్ పడిపోవాలి లేకపోతే మీరు క్లీన్ బౌల్డ్ అయిపోవడానికి నేను వేరే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ఇస్తాను డబ్బులు ద్వారా చేయండి దాని ఫస్ట్ ఓవర్ లో అవుట్ చేస్తాను మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు హైలైట్స్ చెప్తాను హైలైట్స్ ఫ్లాష్ న్యూస్ వద్దు ఆపరేషన్ అంతా సీక్రెట్ గా జరగాలి మేము మీతో మాట్లాడాలంటే నేనే మీ టచ్ లో ఉంటా మరి బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ మధ్యలో అర గంటలో మీ ముందు ఉంటుంది ఏంటి పోలీసు వేనా నా మీదే డౌట్ ఆ గంటకు మాస్క్ తగిలిస్తున్నారు ఆ టైమ్ లో మాస్క్ మారిస్తే మేము దెబ్బతాం రండి వెళ్ళి వేసి వచ్చేస్తాం ఏంటి ఇది ఫారెన్ ముందు అక్కడికి వెళ్ళాలో తెలవాలి ఆ మాస్క్ కూడా కవర్ ఇచ్చారుగా చూడండి టోటల్ హనీ మూన్ పాప హనీ మూన్ లో ఉందన్న హలో హాయ్ బేబీ ఇంకా లేవు లేదా లేదు మమ్మీ రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టలేదు సరే సరే నువ్వు అర్జెంట్ గా వేరే రూమ్ లోకి షిఫ్ట్ అవు దేనికి అవన్నీ తర్వాత చెప్తా ముందు మారు లేట్ చేసావంటే లేట్ అయిపోతావు హనీ మూన్ హోటల్ ప్రొపరేటర్ ఏవీఎస్ స్పీకింగ్ నైన్ జీరో వన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా నాకు వేరే రూమ్ అలాట్ చేయండి ఆ రూమ్ కేమైంది మేడం ఎలక చచ్చిన వాసన వస్తోంది సరే మేడం రే బాబీ సార్ నైన్ జీరో వన్ లో ఎలక చచ్చిన వాసన వస్తుందట లేదు సార్ అది మీ రూమ్ లో ఆరేసా చూసి దరిద్రుడా ఏదో విచిత్రమైన వాసన వస్తుంటే కొత్త పెఫ్యూమ్ అనుకుని నాలుగు బ్రీతింగ్ ఎక్కువ పిలి చేశా సర్లే ఆ నైన్ జీరో వన్ అమ్మాయిని ఎయిట్ జీరో వన్ షిఫ్ట్ చేయి ఓకే సార్ తర్వాత ఆ రూమ్ సర్దించి కాస్త స్ప్రే చేయించు అది ఒక్కటే ఖాళీగా ఉంది ఎవరైనా బురుడి గాడు వస్తే తోసేయచ్చు ఆటో సౌండ్ లేకుండా భలే స్మూత్ గా ఉంది బాస్ ఎందుకప్పుడు అడగని గురికి వెళ్తాం మనకు బేరాలు లేనప్పుడు మన స్టాఫ్ ను పెట్టి సేరాట కింద అతి తిప్పుకోవచ్చు ముందుకి బిర్యానీకి ఎవరిని అడుక్కోకర్లేదు కరెక్ట్ టైం కు వచ్చేసారు మేము అంతే టైం బాగా మెయింటైన్ చేస్తాం ప్రయాణం బాగా జరిగిందా ఫ్లైట్ ఎగిరేటప్పుడు కొంచెం ఒరిగింది అయినా బాగా జరిగింది ఎయిర్ హోస్టెస్ ఎంత బాగున్నారు హోస్టల్ కాదురా వేస్ట్ ఎయిర్ హోస్టల్ మైండ్ పని చేయట్లేదు అందుకే మసాజ్ చేసుకుని వస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇంగ్లీష్ మర్చిపోయాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ నాకు టైం లేదు ఓ పది బాతులు ఇవ్వండి బాస్ మీరు ఆతుకూరులో బాతు వ్యాపారం చేసినట్టు ఇంటి కట్ట తెలిసింది నువ్వు ఎక్కువ చేయకు బ్యాంకాక్ లో రూపాయల్ని బాతులు అంటారు థ్యాంక్స్ దానం నాగేంద్ర గారు ఎంతైనా దానం చేయడంలో మన తెలుగోడు తెలుగోడే చూసారా మసాజ్ చేసుకోసరికి మీకు బ్రెయిన్ తొప్పింది వాడు పది అడిగితే మీరు వంద వేశారు ఓ రెర్నాబాద్ గుడ్డు ఆ బొచ్చికాడ అవ్వడనుకుంటున్నావు ఆ మా తెలుసులే బ్యాంకాక్ లో సెటిల్ అయిన గ్రీన్ కార్డు బెకరం మరి అదే పాస్ కి అస్ పాస్ కి ఉన్న తేడా వాడు ముష్టోడు కాదు మన చంద్రబాబు నేను సచిన్ ఈ రోజు బెగ్గర్ మన వర్క్ మ్యాన్ షిప్ ని టెస్ట్ చేయటానికి వచ్చాడు అయితే మాత్రం వంద ఎందుకు వేశారు దయగల డాన్ గా వాడు దృష్టిలో పడితే రేపు సెటిల్మెంట్ దగ్గర ఇంకో ఐదు ఎక్కువ సూపర్ పాస్ మీది మెగా బ్రెయిన్ అందుకే అయ్యాను డాన్ కమాన్ వెల్కమ్ టు హనీ మూన్ సార్ ఏమయ్యా నీ కళ్ళకి మీకు మగా మగా కలిసి హనీ మూన్ చేసుకున్నా కనిపిస్తున్నావా అయ్యో మీరు అపార్థం చేసుకున్నారు మా హోటల్ టైటిల్ హనీ మూన్ అందుకని అలా అన్నాను అన్నట్టు మీరు తెలుగు వాళ్ళ అవును నువ్వు కూడా తెలుగు నేర్చుకున్నావా నేర్చుకోవటం ఏమిటి నేను తెలుగు వాడినే మేడి తినాలి చెప్పండి ఏం కావాలి రూమ్ అదృష్టవంతులు ఒకే ఒకటి ఉంది ఇంత పెద్ద హోటల్ లో ఒకే రూమ్ ఉందా ఖాళీగా ఉంది ఒకటి అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఏ ఊరు నుంచి అని హైదరాబాద్ ఏ పని మీద వచ్చారు మద్రాస్ చేయడానికి మా వాడు జోక్ చేస్తున్నాడు అండి తెలుస్తూనే ఉంది లేండి కోరి మద్రాస్ చూస్తే కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే బోర్డు ఫేస్ లో ఉన్నాయి మీరు మద్రాస్ అంటే ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పండి ఏ పని మీద వచ్చారు సినిమా తీయాలని దాని స్క్రిప్ట్ తయారు చేయడానికి వచ్చాం అవును నేను ప్రొడ్యూసర్ ని ఈ డైరెక్టర్ హీరో హీరోయిన్స్ ఎవరు సార్ హీరోయిన్ గా ఇలియానా బుక్ చేశాం హీరో మహేష్ బాబా కాదు కొత్త పెడదాం అనుకుంటున్నాం వాడు ఎలా ఉండాలి సార్ పిల్ల హైట్
బ్యాక్లు రైస్ బ్యాక్లు లేకుండా నీట్ గా స్మార్ట్ గా ఉండాలి డైనమిక్ గా ఉండాలి సార్ హీరో ఫిక్స్ నువ్వెవరైనా ఫిక్స్ చేయడానికి మేము ఫిక్స్ చేయాలి అదే సార్ స్టోరీ పూర్తి అయ్యేలోపు హీరో ఫిక్స్ అవుతాడని ఆ స్టోరీ సంగతి తర్వాత ముందు రూమ్ ఇవ్వు అలాగే బాబి ఇదే సార్ మీ రూమ్ బాగుంది ఇండియాలో నా రూమ్ అన్నంత బాగాలేదు కానీ మీ రూమ్ ఇంత అందంగా ఎక్కడ ఇచ్చి వచ్చింది మరత మంచం ఆశపోయింది ఒకటి తప్ప వస్తాను సార్ ఓకే స్టెప్స్ చప్పరించు గొంతు గరగర పోద్ది వస్తాను సార్ పిలిచినప్పుడు రా వెళ్ళు సార్ వెళ్ళు వస్తాను సార్ నేను ఏమన్నా నిన్ను ఆపానా వెళ్ళు అలా ఎలమంటే వెళ్ళడు చెయ్యి తడపండి ఓహో దానికి మొహటం ఎందుకు స్ట్రేట్ గా ఆడగచ్చు కదా తడిపాను కదా వెళ్ళు తడప మంది నీటితో కాదు నువ్వు ఒకటితోటి ఓ టిప్పా థ్యాంక్ యూ సార్ యూ కూడా అదిరింది మనం వచ్చింది మట్ర చేయడానికి యూ చూడటానికి కాదు కరెక్ట్ అమ్మ ఏ రూమ్ లో ఉందో చూద్దాం చూడండి అప్పి డబ్బా ఈ మాస్ కూడా మనకు మస్కా వేసాడు దీంట్లో ఒట్టి పేపర్ ఎట్టాడు అది వెనక చూడండి మీ వెనక కాదు పేపర్ వెనక అవును చుట్టే ఆ పెట్ట మొండ కరెక్ట్ గా మూడు అంకె మీద వేసేది అర్రే ఉన్నాను చెప్తాను ఏం చేసేవరా షర్టు పెట్టి పిట్ట షర్టు తుడిచాను షర్ట్ కాదురా దరిద్రుడా రూమ్ నంబర్ తుడిచిపెట్టిపోయింది అర్రే సారీ బాస్ ఇప్పుడు తొంభై పక్క నంబర్ తెలుసుకోవాలా ఆడు దగ్గర డబ్బులో బయట ఉన్నాడు కదా ఇల్లు అడుగుదాం ఉన్నాడు రండి మీరు ఇచ్చిన వందతోనే ముందు కొడుతున్నా మీరు కూడా కొడతారా మేము కొట్టమండి కానీ మమ్మల్ని మీరు కూడా కొట్టకూడదు నేనెందుకు కొడతా చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది పెట్ట రెట్ట వేసింది పెట్ట రెట్ట వేస్తుంది పెగ్గే ఇది అదే మీరు ఆ పజిలు చెప్పాలి పజిలు ఏంటి ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక రూమ్ నంబర్ ఉంది దాని మీద పెట్ట రెట్ట వేసింది మొదట నైన్ జీరో ఉన్నాయి చివరి ఏముంటది రెట్ ఉంటుంది ఆ రెట్ట కింద ఉన్న మూడో నంబర్ అంతా అని వన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్కడికి పదరా నైన్ జీరో వన్ మన రూమ్ నంబర్ కరెక్ట్ కదా సార్ ఆ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ కాదు వేరే నంబర్ ఏంటది కొంచెం గుర్తు చేసుకుని చెప్పండి సార్ అయితే నైన్ జీరో టూ నైన్ జీరో త్రీ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ కూడా కావచ్చు నైన్ జీరో సిక్స్ నైన్ జీరో సెవెన్ నైన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ జీరో నైన్ కూడా కావచ్చు ఇంత వివరంగా తెలిసాక నన్ను ఎందుకు అడగటం మొత్తం కడదొబ్బే కోపం పోతే పనేమండి మనకు మంచి క్లూ దొరికింది ఏంటది మన రూమ్ కాక నైన్ జీరో మీద వచ్చే రూమ్ లో ఇంకా ఎనిమిది ఉన్నాయి అందులో ఏదో ఒక దానిలో దొరకపోదు మనం నరకపోం మన ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళి చూడటం అలా మన బురుడి ఏవేసి కడున్నాడు కదా అయితే పద ఏమండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా అక్కడ వెతుకుతున్నా నీ కోసం ఎక్కడ ఉంటా అక్కడ ఎక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలియక మీరు అర్జెంటు గా మా స్విమ్మింగ్ పూల్ కి రావాలి మాకు ఈత రాదు రమ్మటం ఈత కాదు మీ చేతకు ఉపయోగపడేది దొరుకుతుంది రండి అదిగో అది చూడండి పిట్ట అదిరిది కానీ రట్టేసింది పిట్ట రెట్ట ఏంటండి అంటే మేము సబ్జెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యా అవును నువ్వేంటి ఈ హోటల్ బిజినెస్ తో పాటు ఈ సైడ్ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నావా నేను చూడమంటున్న అమ్మాయిలు కాదు సార్ మరి ఆ తాయి రౌడీల్ని చూసారా వాళ్ళ కామపు కళ్ళతో ఆ అమ్మాయిని ఎలా సెక్సీగా చూస్తున్నారు అందరు ఆరు రోజులు తిరిగితే ఎవరైనా అలాగే చూస్తాను పార్టీ అమ్మాయిలు చూసినట్టు ఈ అమ్మాయిలు వేరు ఆ అమ్మాయి వేరు సార్ ఏంటి ఆ అమ్మాయి తెలుగు వనిత వాళ్ళ వల్ల అమ్మాయి మానానికి ఏదైనా జరిగితే తన మానం తన పోద్ది ఈ దారుణం నేను చూడలేదు చూడలేకపోతే ఇటు తిరుగు జోకులు వద్దు సార్ నా కుక్కర్ కుదు కుదలు ఆడిపోతుంది తట్టుకోలేక మిమ్మల్ని పిలిచి తట్టుకోలేకపోతే మమ్మల్ని పట్టుకురావడం ఎందుకయ్యా నాలుగు పీకుతారని ఏ నువ్వే పీకచ్చుగా నేను లోకల్ సార్ తర్వాత వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతున్నాయంటూ ఓ నన్ను కుమ్మేస్తా మాకు అభినందన సభలు పెడతారా చూడు ఇక్కడ మేము సంఘ సేవ చేయడానికి రాలేదు అలా అంటారు ఇంటి సార్ ఇదే మీ సినిమా అయితే మీ హీరోయిన్ కి ఇలా అన్యాయం జరిగితే హీరో వచ్చి కుమ్ముతాడు నిజంగానే హీరో వచ్చాడు మీ నోట్ లో ఏముంది సార్ హీరో అంటే 
ఇలా ఉండాలి మీరు చెప్పినట్టుగా ఆరడు ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడు అవును బాగా ఉన్నాడు బాగా నేను సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు కురాల్లో ఫైర్ ఉంది దొరికిపోతాడు <laughs> చీప్ గా నాతో ఈ ఫైటింగ్ లు జంపింగ్ లు చేయించడం ఏంటి మనవన్ని ఎత్తుకోవాలని లేదా నీకు నీ వారసు ఎత్తుకునే ముందు నా వారసు మల్టీప్లెక్స్ లోను ఐమాక్స్ లోను చూసి మురిసిపోవాలందిరా నీకు ఇదేం దిక్కుమాల కోరిక నైన్టీ సెవెంటీ లో హీరో అవుదాం అని మద్రాస్ వెళ్ళి నువ్వా హీరోనా ఈ మాట ఇండస్ట్రీలో అందరూ అన్నారు ఆ పట్టుదల ప్రతీకారాలే నాలో రగులుతున్నాయి కనీసం నేను నా హీరోని చేసి నా కస్ తీర్చుకుంటాను ఇప్పుడు నీ ఫైట్ చూసింది ఎవరో తెలుసా ఎవరు ప్రపంచానికి తెలియని రామానాయుడు గారి పెద్ద కొడుకు రాఘవేంద్రరావు గారి అసలు కొడుకు నువ్వు భలే బురుడివి నాన్న అదేంటి లేకపోతే ఆఫ్ సీజన్ లో కాసిన కుక్క ముతి పిందెల్లా ఉన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళ కొడుకులు ఏంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు కాక ముందు అలాగే కనిపిస్తారు ఆ మాటకు వస్తే నువ్వు నా కొడుకు అంటే ఎవరన్నా నమ్ముతారా రే నువ్వు వాళ్ళ చేతుల్లో పడితే మొదటి సినిమా అయ్యే లెక్క పెట్టలేనన్ని కేంద్రాల్లో వందాలిస్తుంది ఏంటి నాన్న నీ పిచ్చి పిచ్చి కాదు ఆల్రెడీ నీ ఫైట్ కి వంద మార్కులు వేసేశారు నీ డాన్స్ చూడాలన్నారు ఇవాళ్ళ నుంచి క్రమం తప్పకుండా అన్ని టీవీలు చూడు జీ పెడితే ఆట ఈ పెడితే ఢీ మా పెడితే ఛాలెంజ్ అన్ని డాన్స్ ప్రోగ్రాంలే వాటిని చూసి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే రాబోయే కాలానికి కాబోయే డ్రీమ్ బాయ్ వి నువ్వే కావచ్చు డ్రెస్ మీకు భలే సూట్ అయింది బాస్ డౌన్ గా కంటే బ్యారర్ గానే బాగున్నారు ఏంటారా నా పర్సనాలిటీ రూమ్ బాయ్ నుంచి కోబోయే దాకా ఏ డ్రెస్ చేసినా సూట్ అయిపోతారా ఇంకా రెచ్చిపోండి వచ్చి సత్యావుగా సారీ సార్ డిస్టర్బ్ చేసానా బెల్ కొట్టి రాడం డిస్టర్బెన్స్ గాక ఎంకరేజ్మెంట్ అవుద్దా గత వారం రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తుంటే నువ్వు వచ్చే నిప్పుల మీద నీళ్లు పోసావు ఎందుకు వచ్చా చూసి తెచ్చా నేను ఆర్డర్ ఇవ్వలేదే కాంప్లిమెంటరీ సార్ స్టామినా పెరుగుద్ది తాగండి ఇంకేం తాగి సావంట అడు పెట్టిసావు ఇంకేమైనా కావాలా సార్ నువ్వు సార్ వైద్యభాయ్ మీరు బ్యాంకాక్ చూడడానికి వచ్చారా లే నిన్ను చూసి పోదామని డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ లో ఎడుకొచ్చి దిగా ఎందుకండి మగాళ్ళతో సరతాలాడతారు మీ జంటం చూస్తుంటే థియేటర్ ముందు భారీ కట్అవుట్స్ లాగా అమెరికాలో కూలిపోయిన భారీ టవర్స్ లాగా చూడముచ్చటగా ఉంది షష్ఠ పూర్తి అయ్యాక కూడా ఇంత రొమాంటిక్గా ఉన్నారంటే పుణ్యక్షేత్రాలు అవి చూస్తే ఇక్కడ ఆగేరేమో అనిపిస్తోంది నీ తల్లి మేం వచ్చింది హనీమోన్కి బే హనీమోన్ కా ఒక క్షణం ఇలాంటి హారిబుల్ న్యూస్ సడన్ గా చెప్పొద్దు మేడం ఈ వయసులో హనీమోన్కి వయసు తోపానే ఉందిరా నువ్వు ఆ వయసు పడకమ్మే రై నువ్వు పోతావా దీని చేతిలో పోతావా వద్దు నేనే పోతా బురదలో కొట్టుకుపోయిన ఎవరు బురదలో దొరికినట్టా డాన్స్ ఏంట్రా దొరికేసింది పిల్ల దొరికేసింది మనం పిల్ల దొరికితే పెళ్లి చేసుకోవడానికి రాలేదు దొరికింది పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పిల్ల కాదు మనం లేపేసింది పిల్ల నీకు దొరికిందా అవును బాస్ ఎక్కడ నైన్ జీరో త్రీ లో ఈజిప్ట్ మమ్మీ రిటర్న్స్ 
జగన్మోహన్ గెటప్ లో చూసి ఉండేసరికి ఒరిజినల్ గ్లామర్ ఊహించలేకపోయాడు తుడిచి చూపిస్తే తెలుస్తుంది నా అసలు అందం మీ వైఫ్ చూసి సూపర్ గా ఉన్నారు మేడం చిలకలా ఉన్నా మీకు ఆవిడికి థర్టీ ఫైవ్ ఆవిడికి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వాళ్ళిద్దరు మొగుడు పెళ్ళాలి కాదా పంతులు సాక్షిగా బ్యాండ్ మేడం సాక్షిగా కాదు అంత గ్యారంటీ కార్డు ఎలా ఇవ్వగలవు అసలు ఆవిడ ఎవరు అనుకుంటున్నారు అవును హాయ్ బంజారా హిల్స్ లో బాగా కావాల్సిన ఒక మనీ ప్లాంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బ్యాంకాక్ నుంచి బంజారా హిల్స్ కెళ్ళాలన్నమాండి ఏ కార్ లో వెళ్తున్నారు బెంజ్ బెంజ్ నాకు కావాలి మీరు కరోలా తీసుకెళ్ళండి సర్లే శివారెడ్డి కార్తి మళ్ళీ ఆగండి బా మళ్ళీ ఏమైంది శివన్ నాకు వదిలేసి హరిని తీసుకెళ్ళండి శివా నీకు ఎప్పుడు శివాయే కావాలా అవును ఇంట్లో గోల్డ్ క్యాష్ చాలా ఉంది అవి తీసుకుని పారిపోదాం ఏమంటా చలో చలో అలా వాళ్ళిద్దరు అక్కడ లేచిపోయి ఇక్కడ బాలిపోయారు ఇది తెలుసుకున్న దాసు పగతో రగిలిపోయి పెళ్ళాలి లేపాయమని మనకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు మనం చంపాల్సింది నైన్ జీరో టూ లో గున్న ఏనుగుల జంటలో ఉన్న ఆడ ఏనుగుని కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వరా అనగనగా ఒక జయప్రకాష్ రెడ్డి పితామహుడు వాడి పేరు చెబితే కడపలో గడప గడపకి తడతాడు ఇది సత్యరాయని చంపిన కత్తి సబీనాత కడిగి లోపలట సత్యనారా బాబు అయ్యి కాని ఎవరు వేసేసుంటున్నారా పారిపోదా అమ్మ అన్న వేసేసినట్టుంది ఏందన్నా ఇట్లా పడిపోయినాయి తమ్ముడు పని అయింటదనా అవునా అయితే వాడి కూడా చేద్దాం అన్నీ తడి కూడా ఎడదామని ఆ నీళ్ళు వస్తుంది నేనే నీ తల్లి కడగటాక నీళ్ళు వస్తావా సత్యరాడి తమ్ముడితో కలిపి అన్నం లేపాడే ప్లాన్ వేసావా అయ్యో నన్ను అనుమానిస్తున్నారా సీమలు పుట్టినాక అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకుని అనుమానించాలి కాలేజీ ఫీజు కట్టాలి రెండు దినాలు ఆగి కడదూలేమ్మా లేదు మమ్మీ ఈ దినమే చివరాఖరి దినం నా ఫ్రెండ్స్ త్రిష చార్మి నయనతార ఫీజు కట్టలేని దానికి చదువెందుకు అని నన్ను ఎక్కిరిస్తున్నారు మన పేద బతుకులంటే పెద్దవాళ్ళకి ఎప్పుడూ ఎగతాలేనమ్మా ఈ దినం ఫీజు కట్టకపోతే రేపు ఎగ్జామ్ రాయనివ్వరు అయ్యో అయ్యగారిదన్న అడుగుదాం అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా మర్డర్ చేసి వచ్చారు హాట్ హాట్ గా ఉన్నారు పైగా నా వల్ల కాలు కూడా జారారు ఈ వయసులో నీకు ఇదేం పాడుబుద్ధి మమ్మీ చిచి ఆ కాలు జారుడు కాదు నీళ్ల మీద లెగ్గేశారు మరి ఫీజు అలా మమ్మీ ఈ పేద తల్లి కడుపును పుట్టడమే నువ్వు చేసుకున్న పాపం ఏం చేస్తావు ఇంతటితో అది కాదు బన్నీ బాబు ఏది కాదు టెన్త్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చి ఇంటర్ లో ఎంటర్ అయిన ఫెంటమ్మ చదువుని సెంటర్ లో ఆపేస్తావా తనని కూడా నీలాగా పరిమణించేస్తావా నువ్వు తడిగుడ్డ పెడుతుంటే నీ వెనక తను పొడిగుడ్డ పెట్టుకుంటూ రావాలా చూడు 
నువ్వు చదువు ఆపి అనగానే ఆ చిన్నారి హృదయం ఎంత విల విలలాడిపోతుందో అది కచ్చిను బాబు వెయ్యి రూపాయలు ఫీజు కట్టే శక్తి నాకెక్కడుంది కట్టే శక్తి నీకు లేకపోయినా కట్టాలనే ఆసక్తి నాకుంది ఇదిగో పెంటమ్మా వెంటనే తీసుకెళ్లి ఫీజు కట్టేశాను ఎంత ఆత్మాభిమానం డబ్బిస్తున్నా తీసుకోకుండా నీ వైపు చూస్తుంది అది చూస్తుంది అందుకు కాదు బాబు ఫీజు వెయ్యి మీరిచ్చేది వంద ఏదైనా <laughs> అమృతంలా ఉంటుంది నీకు మా చెప్పనా ఏంటి శ్రేయ అనుష్క ఐశ్వర్య రాయల్ ని గ్రైండర్ లో వేసి రుబ్బితే నువ్వే మహేష్ వెంకటేష్ ప్రభాస్ లను మిక్సీలో వేసి మిక్స్ చేస్తే మీరే కాలేజ్ చెప్పు పెంట్ నా ప్రేమను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావా లేదా ఏంట ఆలోచిస్తున్నావు నాకేం తక్కువ అన్ని ఎక్కువే కానీ కానీ ఇదిగో నువ్వు కానీ గీ నేను కారణాలు చెప్తే నేను రైలు కింద తలబెట్టి చచ్చిపోతా వద్దు బన్నీ అంత మాట నద్దు మన ప్రేమ కోసం వందల మంది చచ్చిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు వందల మంది అవును నువ్వు తల అడ్డు పెడితే రైలు తిరగబడదా జనం గుంపులు గుంపులుగా చచ్చిపోరా సరసం కొంచెం మోటైనట్టుంది ఇట్స్ ఓకే బన్ని సరసం మోటుగా ఉంటేనే నాకు ఇష్టం ప్రేమ దాకా వచ్చిందనమాట మాటే కాదన్నా పాట కూడా పాడేసుకుంటున్నారా చలికాలంలో కూడా ఐస్ క్రీములు తింటూ కూల్ డ్రింకులు తాగుతున్నారంటే వాళ్ల ప్రేమ ఎంత వేడెక్కిపోయిందో ఆలోచించండి మీరు ఎలాగే ఊరుకుంటే తాళి గట్టి తీసుకొస్తాడా తల్లించేసి తీసుకొస్తాడా అప్పుడు ఆటో అన్నట్టు లేక చచ్చినట్టు దాన్ని మీ కూడలు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ చిన్నబాబు బెడ్రూమ్ లో పెంటమ్మతో చాటింగ్ చేస్తున్నాడు దాని కంప్యూటర్ ఆడిది చిన్నబాబే కొనిచ్చాడు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా ఇప్పించాడు ఎవరై స్వీట్ హార్ట్ స్వీట్ హార్ట్ కాదు డాడ్ కాబోయే <laughs> మహాకూటమిగా వచ్చినా కూడా మా పెళ్లిని ఆపలేరు ఎలా జరుగుతో నేను చూస్తాను మీ పెద్దళ్ళు ఎప్పటికీ మా పిల్లల మనసుని అర్థం చేసుకోరు నాకేం తెలియదు 
ఏమనుకుంటాడోనని సవత్ తెల్లొస్తే తల్లడిల్లిపోతాడేమోనని ఇన్నాళ్ళు నా ప్రేమని తొక్కి పట్టు ఇన్నాళ్ళు ఇంత ప్రేమని కడుపులో దాచుకున్నారా ఈ గారు పొట్ట పెరిగితే కువ్వనుకున్నాం కాని లవ్వనుకోలేదన్నా నీకు భర్త లేడు నాకు భార్య లేదు నీ కూతురికి తండ్రి లేడు నా కొడుకు తల్లి లేదు ఈ పెళ్లి జరిగితే అవన్నీ వస్తాయి ఏమంటా మనసులు కలిసినట్టు లేదు మర్డర్ చేస్తున్నట్టు ఉంది చూసావా అబ్బాయిలో ఎంత ఆనందం ఆనందమా అవుదమా హార్ట్ అటాక్ చర్చాడు అది కొడుకు పెళ్లి చేసుకొస్తే తండ్రి అనాల్సిన డైలాగు తండ్రి పెళ్లి చేసుకొస్తే కొడుకు అనే డైలాగ్ కాదు నువ్వు తాలి కట్టింది ఎవరికో తెలుసా ఓ నీడ లేని ఆడదానికి నీడ లేకపోతే ఓ చెట్టు చూపించాలి లేదా ఓ షెడ్ వేయించాలి అంతేకాని అబ్బాయి గారికి ఇప్పుడు తెలిసింది నొప్పి మీరైతే ప్రేమ పేరుతో అమ్మా నాన్నల్ని ఏడిపిస్తారు కనీ పెంచిన పాపానికి నరకం చూపిస్తారు ఇదే పాయింట్ తో కథలు రాస్తారు సినిమాలు చేస్తారు అదే మేం చేస్తే మీరు భరించలేరా నువ్వు చేసిన ఈ దారుణానికి కారణం నా ప్రేమేనని నాకు తెలుసు అందుకే నువ్వు ఈ తడిగుట్టతో పొత్తు పెట్టుకుని నన్ను పురిటిని చేశావు నా ప్రేమను ఓడించావు నా మై డియర్ సాన్ నా ప్రేమను గెలిపించుకోవాలని ఈ పని చేశాను రీబోర్డ్ వచ్చిన ఈ వయస్సులో నీకు పెళ్లి అవసరమా ప్రేమకు వయస్సు ప్రాంతీయ భేదాలు లేవని నువ్వేగా చెప్పావు బాధపడుకు బాబు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే కొంగులో జన్మ రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ వచ్చే జన్మ గురించి చెప్తున్నావా బన్నీ బాబు అమ్మగారిని పట్టుకుని ఏంటా మాట్లా అమ్మ అవును ఈ రోజు నుంచి ఇది నీ తల్లి అది నీ చెల్లి నేను వినలేని మాట నేను అనలేను నా నోట యాస్ పర్ రూల్ అనాలి హృదయం ఎక్కడున్నది హృదయం ఎక్కడున్నది నీ చుట్టూనే తిరుగుతున్నది అంటూ పెంటమ్మ చుట్టూ తిరిగి పాడడానికి రూల్స్ ఒప్పుకోవు నీ పాదం మీద పుట్టుమచ్చనై చెల్లమ్మా అంటూ సెంటిమెంట్ సాంగ్స్ పాడుకోవాలి కరెక్ట్ చెక్కు వెళ్ళి బట్టలు సత్తు దేనికి పెరుగుటి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోదావా నా బ్యాంక్ అక్క హనీ మునికి వెళదాం తండ్రి గొంతు కూడా కొరకాలనుకున్నాడు కానీ ఎంతైనా తండ్రి కదా అని క్షమించేసి తడి కూడతో గొంతు కోసం శకుంతలను లేపేయమని మనం ఫ్లైట్ ఎక్కించాం మీరు చెప్పింది నమ్మబులుగానే ఉంది కానీ ఎక్కడో తంత ఉంది నాకు తెలిసి ఆ బండోడి పెళ్ళమే రైట్ క్యాండిడేట్ నేనే రైట్ నో ఫైట్ ఓ పని చేద్దాం ఏంటి ఇద్దరు నేసేద్దాం ఒకే పేమెంట్ కి రెండు మంటలా వద్దు ఒక మంటర్ వేస్ట్ పాడలా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం వీళ్ళిద్దరికే ఫెవికాల్ అయిపోతారు సార్ అడ్వాన్స్ బ్లాక్ చేద్దాం అంత వైట్ గా ఉంటే బ్లాక్ చేయడం హీరోగా బుక్ చేద్దామని డాన్స్ లు ఫైట్ లు ఉంటే సరిపోదు అసలు ఉండాలి ఏంటి అది పెర్ఫార్మెన్స్ అది కూడా చూసి ఓకే చేస్తాం మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా అడగకుండానే ఇస్తాను ఇదే నా ఫోన్ నెంబర్ నేను ఇదే అడుగుతానని మీకు ఎలా తెలిసింది ఇదే అడగాలని నేను కోరుకున్నాను కాబట్టి నా నెంబర్ మిస్ కాల్ ఇవ్వండి మిస్ కాల్ ఎందుకు మీరు మిస్ కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను మిస్ చేసుకోను కాబట్టి నువ్వు పోలేదుగా అంటే నువ్వు ఎవరు మమ్మీ ఆ బెగ్గరు నిన్న తిడుతున్నాడేంటి అదో పెద్ద కథ ఇందాకో పెద్ద కథ అన్నావు 
ఇప్పుడు పెద్ద కథ అంటున్నా ఏమి పెద్ద కథ రెండు కథలు చెప్పాక కోల్చుకుని చూసుకుంది కానీ ముందు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఒంటరిగా తిరగద్దు నువ్వు కూడా అస్సలు తిరక్కు ఏ అంత గ్లామర్ గా ఉన్నానా కాదు నువ్వు ఈ గెటప్ లో తాయి పిల్లలా ఉన్నావు తెలియకెవడన్నా మసాజ్ అంటాడేమోనని ఈ రూమ్ లో అయినా మనం సంపాదించిన శాంతి దొరకాలని దేవుడికి దండం పెట్టుకోరా ఓసారి ఇది పట్టుకోండి ఎందుకు ఏంట్రా దేవుడికి పట్టుకుంటే నాకు పెట్టేమేంటి నాకు మీకంటే గాడు గాడ్ ఫాదర్ ఎవరు ఉన్నారు బాస్ కట్ చేసేవాడు వచ్చే అమౌంట్ లో సగం నీకే ఓరి నా బురుడి నువ్వు ఈ మాట అంతమనే నిన్న ఇతని తైస్ పెట్టింది థాంక్ యు బాస్ నువ్వు ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళు నేను ఈ రూమ్ లోకి వెళ్తా ఓకే మౌ ఆ ఇట్ ఓ నాశనమైపోయింది <laughs> కదరా <laughs> 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 చంపేస్తానే నేను నిన్ను చంపేస్తాను చంపు కట్టలేదా ఎవరిని నిన్నే రమ్మంటే రావే నువ్వు రాకపోతే నేనే వస్తాను మొగుడు పిల్లలన్నా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటారు అయినా నువ్వెవరు రా మా బాధ నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను నీ మొగుడునే వీడు రూమ్ బాయ్ ఏం కాదు వీడు నా డ్రీమ్ బాయ్ నా హస్బెండ్ బాయ్ నా పని అయిపోయింది వస్తాను ఇందాక నేను డాన్స్ చేశానని ఇప్పుడు మీరు కాపీ కొడుతున్నారా కాపీ కొట్టడం కాదురా ఆనందంతో మందు కొట్టాలని ఉంది మన క్యాండిడేట్ దొరికేసి గ్రేట్ బాస్ నేను చెప్పుకోవడానికి తెలుసుకున్నారు నేను చూసిన మా గురించి నువ్వు నాకు ఎలా చెప్తావు మీరు చూసారా అవును మనం చంపాల్సిన అమ్మాయి నైన్ జీరో ఫోర్ లో ఉంది దాని మొగుడే కాలయముడు బిగినింగ్ నుంచి చెప్తాను కానీ నీకు అర్థం కాదు అదొక ఖరీదేని దేవుడా వీడు ఎప్పుడు బాగుపడతాడో ఏమిటో ఏంటి ఇంత లేటు కొంత చేస్తున్నా అమ్మా నువ్వు తెచ్చేయండి పనోళ్ళు లేరా అంతా మానేశారు నువ్వు తాగి పడేసిన సీసాలు అమ్ముకొని లక్షలు సంపాదించుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోయారు అందుకే నేను వచ్చాను సీసాల కోసమా కాదు సీసాలు అందించడానికి సోడానా వాటరా వద్దమ్మా తప్పేంట్రా చిన్నప్పుడు ఉగ్గు తాగించిన దాన్ని ఇప్పుడు తగ్గు తాగించలేనా అది కాదు నీ చేత్తు ఇస్తే తాగడానికి సిగ్గుగా ఉందా కాదు కిక్కెక్కదని బాధగా ఉంది అంతేగాని ఈ తాగుడు మానవు తప్పకుండా మాంతనమ్మా ఎప్పుడు బంధులు జరిగి బార్లు బంద్ అయినప్పుడు గాంధీ జయంతి నాడు మందు కొట్లు మూసేసినప్పుడు ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ రోజు నేను టైం పాస్ కోసం తాగట్లేదమ్మా దండేసుకుని ఇలా గోడెక్కేసిన నా భార్యని మర్చిపోలేక తాగుతున్నానమ్మా అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను తాగుతాను నీకేమైంది నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఎవరిని మీ బాబుని బతికించావు కానీ ఈ ఘోరం మీడియాకి తెలిస్తే చనిపోయినారు అయినా ఆయనకి ఎందుకు ఆర్థికంగా బాగా ఉన్నారుగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి కొడుకు రిలీఫ్ గురించి ఆలోచించకుండా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గురించి ఆలోచిస్తావా వారం టైం ఇస్తున్నా పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తి నీకు లేదంటే రోసయ్య గారికి చివరికి పెద్ద ఆయనకి నాకు క్లాష్ పెట్టేసేవా మందు కావాలంటే ఆస్తి కావాలి ఆస్తి కావాలంటే పెళ్లి కావాలి పెళ్లి కావాలంటే పిల్ల కావాలి దీన్ని నన్న ట్రై చేసి ఒప్పించాలి నేను ఒప్పుకోను బాగా ఆలోచించండి ఏంటి చించేది పెళ్లి చేసుకుని షష్టి పూర్తి వరకు అట్లీస్ట్ మీరు చచ్చే వరకు కాపురం చేస్తానంటే ఒప్పుకుంటాను కానీ పెళ్లైన వారానికే విడాకులు ఇవ్వాలంటే ఎందుకు ఒప్పుకుంటాను ఊరికేమంటలేదుగా పది లక్షల ఫ్యాన్సీ ఆఫర్ ఇస్తున్నాను డబ్బు కమ్ముడు పోవడానికి నేనేమి పవిత్ర బంధం సినిమాలో సౌందర్యని కాదు కొనుక్కోవడానికి మీరు వెంకటేష్ కాదు కాదని కక్క నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకుంటే నాకు జైపూర్ కాళ్ళు పెట్టించవచ్చు నా గుండెకు పడ్డ చిల్లును పూడ్చుకోవడానికి సిమెంట్ కూడా కొనుక్కోవచ్చమ్మా అవునే స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ డొక్కు మిషన్ తొక్కి తొక్కి కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయి 
నాకు కూడా రెస్ట్ తీసుకున్నట్టుంటుంది ఈ మిషన్ కూడా కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఒప్పుకో కల్పన నా పది నెలల అది కూడా కట్టేయచ్చు కల్పన రేపటి రావు గారు పల్లెకు రావద్దా మన స్టేట్ లో ఉన్న కష్టాలన్నీ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి ఇంకేమి రోజులు ఇబ్బంది పడతావు చెప్పు డీలా నో డీలా సరే నా కోసం కాకపోయినా మా వాళ్ళ కోసం ఒప్పుకుంటున్నాను నా కళ్ళని నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను రా డౌట్ వచ్చేసిందా ఈ తల్లి కోసం మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నావా తల్లి కోసం కాదు ఆస్తి కోసం అమ్మాయి లక్షణంగా ఉందిరా ఒక లక్ష ఏంటి పది లక్షణంగా ఉంది ఏంటి అదే టెన్ టైమ్ లక్షణంగా ఉందని ఈ జన్మకి ఈ ఆనందం చాలు ఈ క్షణమే నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు మరి అంత ఎమోషన్ అయిపోకు నా దోలు తీరిపోద్ది కావాలంటే ఆస్తి నా ఫ్యాన్ రాశాక కొట్టు కట్టేది దిగింది ఒక్క నిమిషం ఉండు నువ్వెంత మంచిదానివే అమ్మా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలా పెళ్లి చేసి రాగానే ఇలా ఆస్తి రాసి ఇచ్చేసావు ఇచ్చి నా పుత్ర ఇవి ఆస్తి పత్రాలు కాదు ఎంజాయ్ పత్రాలు హనీ మూన్ కి బ్యాంక్ ఆఫ్ వెళ్ళటానికి టికెట్లు మధ్యలో ఫిట్టింగ్ ఎట్టి నెలలో పోనీ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళు కావాలంటే నువ్వు తీసుకెళ్ళు నేను కోడలతో కలిసి వెళ్ళడానికి దేవన కార్తీక మాసం నోమా మీరు ఉండండి అత్తయ్య నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదమ్మా ఇక్కడే ఉన్నాను అది కాదు ఆయన్ని నేను ఒప్పిస్తాను పదండి ఏంటి నీ ప్లాను నన్ను హనీ మూన్ తీసుకెళ్లి బురుడీన్ చేసి తాగి తొంగుంటే రేప్ చేసి తండ్రిని చేసి పర్మనెంట్ గా సెటిల్ అయిపోదావనా నీకు ముందే చెప్పాను హనీ మూన్ లో శోభనాలు లాంటివి లేవని ఆ విషయం నాకు గుర్తుంది కానీ విడాకులు కావాలంటే మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ వెళ్లాల్సి ఏ విడాకులు ఇచ్చే కోర్టు అక్కడ ఉందా లేదు ఓ వారం అలా తిరిగి వచ్చి మీకు కరెంట్ లేదని డిక్లేర్ చేస్తాను మా కరెంట్ లేపడం ఏంటి జనరేటర్ ఇన్నోవాటర్ కూడా ఉంది నేను చెప్తున్న కరెంటు ఇంట్లో కాదు కరెంట్ లేపడం ఏంటి పెద్ద పవర్ ప్లాంట్ ఉంది చనిపోయిన నా భార్య షాక్ కొట్టి హెల్ప్ హెల్ప్ అని ఎన్నిసార్లు క్యాకులేటింది అని తెలుసా అని మీరు పబ్లిసిటీ చేస్తే నాకు విడాకులు ఇవ్వలేరు దానికి దీనికి లింక్ ఏంటి మీరు సంసార సుఖానికి పనికిరారంటేనే కోర్టు విడాకులు ఇస్తుంది అలాగా అయితే నా ఒంట్లో కరెంటే కాదు కొవ్వొత్తి కూడా లేదని చెప్తే కానీ పద అలా హనీ మూన్ కు వచ్చిన ఆ జంట క్షణికా విషయంలో ఒకటే ఆడు తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి వేరా విషయంలో తిట్టుకున్నారు కంట్రోల్ తప్పి అలా ఎలా కమిట్ అవుతారండి అతనికి ఇష్టం లేదు కదా నీకు గుప్త జ్ఞానం తక్కువ అగ్గిపల్లి వచ్చి పెట్రోల్ మీద పడ్డ పెట్రోల్ అగ్గిపల్లి మీద పడ్డ పుట్టేది నిప్పే జరిగేది తప్పే అయితే కమిట్ అయిన ఎంతక కంటిన్యూ అయిపోవచ్చు వాడు మహేష్ బాబు లాంటి ఒకసారి కమిట్ అయితే వాడి మాట వాడే వినడు పర్మనెంట్ పెళ్లాలని అయిపోవాలనుకున్న ఆమె కుట్రార్థమై మద్దరే శరణం అని మన దగ్గరకు వచ్చాడు ఏమో నాకైతే ఆ నైన్ జీరో ఫైవ్ ఉన్న లేడీ గదినియే మన క్యాండిడేట్ అనిపిస్తుంది లేడీ గదినియే అవును ఆ అమ్మాయి ఒక్క ముగ్గుని తప్ప మిగిలిన మగాళ్ళందరినీ ముగ్గుడే అనుకుంటుంది సాటి మగాళ్ నుంచి భార్యను కాపాడుకోలేక నేనే నీ ముగ్గుడిని బట్ట తీసి చూపించలేక వెళ్లాలని లేపేమని మీడియేటర్ ద్వారా మనల్ని ఫిక్స్ చేశాడు ఏం ఫిక్స్ చేయడం ఏంటో సింగిల్ మటర్ కోసం నలుగురు పోటీ పడుతున్నారు రాజేష్ లేపేద్దామా ఆహా ఇంకో నాలుగు గంటలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళని కూడా ఫిల్టర్ చేసి ఆ స్టార్ మహిళ ఎవరో డిసైడ్ చేద్దాం హాయ్ ఏంటి అచ్చిటికి రమ్మను మీకు విషయం చెప్పాలని బ్యాంకాక్ రావడం వల్ల నాకు మంచి లవర్ దొరికాడు లవర్ దొరికాడా కొరికాడా అన్నంత షాక్ అయ్యారేంటి ఏంటి సడన్ గా అలా డాలు కొట్టేశారు ఆ మీ డాలు మీ ఇష్టం అనుకోండి కాకపోతే అది మీ ఫేస్ కి అంతగా మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఎక్కాల్సిన బస్ మిస్ అయితేనే ఫీల్ అవుతాం అలాంటిది మిస్ మిస్ అయితే బాధగా ఉండదా పేతాస్ డైలాగ్ లు చెప్తున్నారు కొంప తీసి లవ్ లో ఫెయిలా మామూలు ఫెయిల్ కాదు డిజాస్టర్ స్టడీస్ లో ఫెయిల్ అయినా ఇంత బాధపడేవాడిని కాదు ఫుడ్ పెట్టడానికి హోటల్ ఉంది కాబట్టి కానీ నా బిడ్డకి తెల్లవలసిన లవర్ దూరం అయితే ఎలా ఫెయిల్ అయింది మీలా ఎందరో అమ్మాయిలు చూశాను మీకు ఆ వీక్నెస్ కూడా ఉందా కళ్ళతో చూశాను బాడీ టెంప్ట్ అవ్వలేదని చెప్తున్నాను కానీ ఓ అమ్మాయిని చూడగానే గుండె లయ తప్పింది నా పెదాలు నీతో మాట్లాడాలని నా చేతులు నిన్ను కౌగిలించుకోవాలని నా కాళ్ళు నీతో కలిసి నడవాలని ఫీల్ తో చెప్పాలని ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఓ న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేసింది ఎవరినో ప్రేమిస్తున్నట్టు చెప్పింది మీరు చెప్పేది వింటుంటే ఆ అమ్మాయి నేనే అనిపిస్తుంది నువ్వే ఓరి నా బురిడి నేను చెప్పేది కూడా నీ గురించే నిజమా మీ బాబు దొట్టు థాంక్యూ చూశారా సార్ మీ హీరో పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అది పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ అవును సార్ లవ్ సీను నేను నిజం అనుకుంటున్నానయ్యా చూసారా డైరెక్ట్ ట్రైన్ కూడా ఏది నటనో ఏది నిజమో తెలుసుకోలేకపోయారు మా ప్రాణాలు తీస్తున్నావు కదా అసలు ఎవడి నా కొడుకు నా కొడుకు ఈ కొడుక అవును సార్ ఏదో మీ పుణ్యమాని వాడు హీరో అయితే డేట్లు రేట్లు చూసుకుంటూ ప్రొడ్యూసర్స్ తో ఆడుకుంటూ కేరవాన్ లో ప్యాక్ ఆడుకుంటా ఓకే హీరోని చే
ఫ్రీగా అయితే ఆంధ్రాలో ఆరు కోట్ల మంది రెడీగా ఉన్నారు ఎంత ఇస్తావో ఆలోచించుకుని చెప్పు అంతవరకు టీవీలో ఏడలాగా మధ్య మధ్యలో వచ్చి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయచ్చు చూడమ్మా పిల్లల్ని కూడా చూడకుండా మీ డాడీ ఎలా కొట్టాడో ఏంటి సార్ ఇది మీరు ఏంటంటే మీ అమ్మగారు కూడా కొడుతున్నారు నేను మీకు ఫుట్బాల్ లాగా కనిపిస్తున్నానా ఏడా పేడా వాయిస్తున్నారు అబ్బు బ్యాంకాకు భద్రైడ్ తగ్గుతున్నాడు పాప మీ డాడీ రక్తం కలుగుతాడేమో బకెటే తెచ్చిపెట్టామా డాడీ మీ తాతగారా ఆయన మా ఆయన ఆయన మీ ఆయన ముసలాడు దసరా సంక్రాంతి దీపావళి పండుగ లాగా ఆయన వయసు ఏంటి మీ వయసు ఏంటి ఆంధ్రాలో మీకు యంగ్ హస్బెండ్ దొరకలేదా ఈ స్పైన్ ఫ్లూ కట్టుకున్నారు వీడు అన్ని పనులు తగ్గుతూనే చేసేస్తున్నాడు లేవడానికి కూడా లిఫ్ట్ అడుగుతున్నాడు వీడితో చేయాలా కలిపామ్మా హలో బాస్ ఎంతసేపు వచ్చి పడి జస్ట్ ఇప్పుడే పుట్టడైనా గట్టిగా తన్నాడరా మీరు అదృష్టవంతులు మిమ్మల్ని ఒక్కడే నన్ను ఇద్దరు పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదురా లేట్ ఎందుకు లోపల ఎపిసోడ్ ఓపెన్ చేయి లేటే ఓపికలే జారబడి నేస్తాను ఆ అమ్మాయి ఒక నర్సు ఆ ముసలాడు డబ్బు జబ్బు ఉన్న ఒక పేషెంట్ కట్ చేస్తే హాస్పిటల్ ఎవడో క్లిక్ చేసి కొరియర్ లో పంపాడు దేనికి కోటి రూపాయలు కావాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నా లేదంటే లేదంటే నీకు నాకు అక్రమ కనెక్షన్ ఉందని చెప్పి ఈ ఫోటోలను ఏటీవీ నుంచి జీటీవీ వరకు టీవీ వన్ నుంచి టీవీ నైన్ వరకు అన్ని ఛానల్స్ కి ఇస్తాడట చివరికి సప్తగిరి భక్తి ఛానల్ కూడా ఇచ్చేస్తాడ వాళ్ళేం చేసుకుంటారు రోజుకు పాతిక సార్లు రిపీట్ చేసుకుంటారు ముగ్గురు నలుగురు మేధావులను పిలిచి మీటింగ్లు పెడతారు పెట్టనివ్వండి నాకు ముసలుడికి సంబంధం ఉందంటే ఎవరు నమ్ముతారు అయ్యో ఈ మధ్య ఆంధ్రాలో ముసలాలనే నమ్మడం మానేశారమ్మా ఏదైనా జరిగితే మీ ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది నా ఇమేజ్ పోతే పోయిందమ్మా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లవి నీ జీవితం నాశనం అయిపోతుందని బాధపడుతున్నాను చాలా గ్రేట్ సార్ అందుకే ఆ కోటి వాడి పాకెట్ లో కొట్టి నెగిటివ్ తెప్పించేస్తాను నా కోసం అంత డబ్బు మీరు ఓల్డ్ ఏజ్ వెళ్తారా నాకేం కర్మమ్మా నా దగ్గర ఇంకా యాభై కోట్లు ఆస్తుంది ఏంటమ్మా ఫీల్ అవుతున్నావా లేదు మీరు చెప్పేది ఫాలో అవుతున్నా కోటి కాదు వాడికి మీరు ఫోటోలు ఖర్చు కూడా ఇవ్వద్దు ఇవ్వకపోతే నీ లైఫ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ అయిపోతుందమ్మా ఛానల్స్ లో పడి చెడిపోతావు అయితే ఈ అబద్ధాన్ని నిజం చేస్తావు అంటే నాతో కనెక్షన్ పెట్టుకుంటావా కాదు పెళ్లి చేసుకుంటావు ఇదే ప్రశ్న జ్యోతి సినిమాలో జయసద గుమ్మం నడుగుంటే మా నాన్న పిల్లలు అమితా కృష్ణరాజు నడుగుంటే అది సినిమా మంది కాదు అని ప్రూవ్ చేద్దాం నన్ను చేసుకుని ఏం సుఖపడతావు సుఖం అంటే శారీరక సుఖమేనా మీకున్న తాస్తి ఎంత మంది సారీ మనసున పోయి ఆస్తనేసాను అది కాదు కోటి కోసం యాభై కోట్ల కోసం యాభై కోట్ల కోసం వాడి జీవితాంతో ఏదో రకంగా మిమ్మల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూనే ఉంటాడు వాడి బుద్ధి చెప్పాలి మీ యాభై కోట్లు కాపాడాలి నువ్వు నరసు కాదమ్మాడి ముసలాన్ని బలే బురుడి కొట్టించావు నువ్వు మామూలు దెక్కవు కాదు గుర్రపు డెక్క నేను కోటి గెలవేస్తే నువ్వు ఏకంగా యాభై కోట్లకు బలేసావు త్వరగా ఆయన పెళ్లి చేసుకుని చంపేస్తే చెరోపాతి కోట్లు పంచుకొని హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు కోట్లు ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాగా ఆ లెక్క కోటి విషయంలో ఇప్పుడు లెక్క మారింది అంటే బ్లాక్ మెయిల్ ఆలోచన నీది ఆచరణ నాది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానీ పెళ్లి ఆలోచన ఆచరణ రెండు నావే కాబట్టి ఆస్తి మొత్తం కావాలంటే పెళ్ళావు కాని నీకు కోటి పాడేస్తా ఎక్కడన్నా స్టూడియో పెట్టుకో చివరకు నన్ను బురిడించేస్తావా అలా ఫీల్ అయి పూలైన బ్లాక్ మెయిల్ గాడు నర్సును లేపేయాలని మనకి ప్యాకేజీ ఇచ్చాడు ఆ సైకిల్ ఏంటి నీరసంగా ఉందా మనం చంపాల్సింది ఆ ముసలాడు పెళ్ళాన్ని కాదు పొట్టోడు పెళ్ళాన్ని పొట్టోడు ఎవడు మన సురేష్ గారిని శాలి వదిలేసిందంట తెలుసా ఏ మనోడు ఏమైనా చేయట్లేడా 
వాడేం చేయట్లేదని వదిలేసింది అంట చెప్పు ఇక్కడ ఫ్రెండ్తో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరెంత బయటికి వెళ్తారా సర్లే పదండి సుమన్ మా నాన్న నాకు బలవంతంగా పెళ్లి చేస్తున్నాడు అవును వాడెవడో అమితా బచ్చన్ కన్నా అడుగున్నారు ఎత్తున్నాడు ఈ పక్కన ఎవడున్నాలాగా అంతాడు సీరియస్ ఓకే 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 నా గురించి చెప్పలేదు మీ డాడీకి చెప్పాను మన వంశంలో అందరు పొట్టే పొడుగువాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే పిల్లలు పొడుగుగా పుడతారని ఈ పెళ్లి చేస్తున్నాడు జరగదు అది జరుగుతుంది నేను చెప్తా యూ డోంట్ వరీ రే రెండు ఓం ఏవలో తాడాయ నమ ఓం సెల్తవరాయ నమ ఓం ఈ ఫిల్టవరాయ నమ అమ్మ ఊర్తాయి టైం అయింది పెళ్లి కుమార్తె తీసుకురండి ఇదేంది కుమార్ని పెళ్లి మీ అన్న ఏమో పొట్లకాయ అంటున్నాడు అదేమో దొండకాయ అంటుంది అయినా కూడా చక్కగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు మీరు మాత్రం పెళ్లి చేయడం తప్ప మన పెళ్లి గురించి ఆలోచించట్లేదు ఆలోచించి ఆలోచించే కదా చుట్టూ మొత్తం ఉడి మెట్ట పొలంలా తయారైంది త్వరలోనే చేసుకుందాం ఇంకా ఏటైతే చూసుకోవడం తప్ప చేసుకోవడం ఉండదు ఫీల్ అవుకు మనకి కళ్యాణ ఘడీలు దగ్గర పడ్డాయి మా అమ్మ నాన్న ఎలాగైనా ఒప్పించి నేను చేసుకుంటాను ఒక్క ఐదారేడు ఒప్పిపట్టు అనవసరంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించొచ్చాను ఏం చెక్క ఏ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రం రామ జోగే శాస్త్రం ప్రేమించుంటే ఈ పాటికి నా జీవితం నాలుగు పాటలు ఆర్ జూన్స్ లో ఉండేది బాబర్ది నువ్వు మాంగల్యధాన కాని కరెంటు స్తంభంలో లేచి నిలబడితే తాడేలా కడతావరా అమ్మాయి నిలబడతా నువ్వు పొడుగును కట్టు కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది కామెడీ పెళ్లి కూడా రొటీన్ డైల్ అది ఎవడాడు ఎవడాడు నా గ్రీక్ వీరుడు నా కాబోయే మొగుడు ఆ కాజోల్ నాది తన మెల్లో తాలి కట్టాలన్నా తన కడుపులో కాయ కాయించుకోవాలన్నా ఆ రైస్ నాకే ఉంది మరొక అడ్డు వస్తే నేను ఒప్పుకోను నువ్వెవడే రా ఒప్పుకోకపోవడానికి అది నా కోతరు అయితే మాత్రం దాని పిల్లల నా ఇష్టం వచ్చి మాత్రం చేస్తాను పిల్లలు పెళ్లికి పేదని శిష్టాలు చల్లవమ్మా పైగా తను మేజర్ అది మేజర్ అయితే నేను డేంజర్ ఆయన లోపలికి వెళ్ళ వచ్చావరా బయట పది మంది రోడ్డు పెట్టానుగా నేను ఇరవై మంది స్టూడెంట్ ని తీసుకొచ్చాక యూత్ తో పెట్టుకోకు కమన్ గజల్ తప్పమ్మా లేచిపోతే ముగ్గురు తన ముందరే లేచిపోవాలి గాని ఇలా పీటల నుంచి లేచిపోకు నన్ను ఇది లేవని ఇవ్వట్లేదు అతనితో నీ పెళ్ళి అవుదు మా అన్నయ్యతోనే అవుతుంది ముప్పై దేవతలు కంబైన్ గా వచ్చిన బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ హీరోలు చూడలేక వచ్చిన మమ్మల్ని పెళ్లి తీయలేరు మా పెళ్లి నాపలేదు పెళ్ళపడానికి వాళ్ళందరూ నేను ఒక్కనే చాలు ఏంటి తెలీది బొంగులా ఉన్నానని అందరూ వచ్చి కొట్టారు దొరక దొరక ఈ పిల్ల దొరికితే ఈ ఫోటోడు వచ్చి మొత్తం చెడగొట్టారు కంగారు పడుతురా నేను ఉన్నాను కదా నేను చూసుకుంటానులే ఆలోచించకండి తెలుసు కట్టినా తెలియ కట్టినా కావాలని కట్టినా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కట్టినా తాలి తాలే ఆలి ఆలే ఇక నుంచి ఇతనే నా భర్త ఏంటి సుమన్ ఇదంతా క్షమించు కాజల్ కొన్ని లవ్ స్టోరీలు ఇంతే విజయ్ మన జీవితాలతో వీడియోగా మారుకుంది జన్మకు నువ్వు గరిగాడు తో అడ్జస్ట్ అయిపోతా మీరు మీరు అడ్జస్ట్ అయిపోతే మధ్యలో నా పరిస్థితి ఏమిటి వెళ్ళి మీ అమ్మ బాబుని అడుగు రెడీమేడ్ గా తగిలిన నా పెద్ద మొహం గాడు హ్యాండ్ అట్టుకుని హనీ మూన్ కి వచ్చేసింది దాంతో గుండెల్లో మండిన ఒనీడా గాడు మనకి పని అప్ చెప్పాడు అలా ఫిక్స్ అయిపోకండి 
ఇంకా రెండు రూమ్లు ఉన్నాయి అవి కూడా చూసి డిసైడ్ చేద్దాం జంతి కాదు టాటాయి చక్రం టాటాయి జంతి కొన్నారా అదేంటి బాసు దేవదాసు పూర్ణటి బాటిలు మొత్తం లేపేశావు మైండ్ దబ్బి ఏమైంది నాకు ఇప్పుడు చెప్పే రోప్ లేదు కొంచెం బ్రేక్ కావాలి మీరు ఈ మాట ఇప్పుడు అంటారా అని చూస్తున్నాను నాకు బ్రేక్ కావాలి బాసు లెవెన్ లెవెన్ డే బ్రేక్ అయిపోయి అంతా వచ్చేసారు మొత్తం ఇంకా వదలలేదు ఆ చెందు ప్రపంచాన్ని చూడండి మొత్తం దిగిపోతుంది ఎలిఫెంట్స్ జీన్ ప్యాంట్స్ జీన్స్ పర్వేట్ తీస్తారు కదా ఇది చూశారు ఇటు చూడండి ఏమెక్కుడురా ఇయ్యే కూడా సరే ఆ తొక్కుడు చూడండి జమిని సర్కస్ లో ఏనుగు పిల్లల సైకిల్ తొక్కున్నాడు తొక్కున్నారు అవి ఎందుకన్నా పంపిస్తాయంట్రా సైకిల్ సంగతి సరే ఈ టీనేజ్ కూడా అని చూడండి ఎంత బాగా రొమ్మని చేస్తున్నాడు ముక్తి కోసం భక్తి పాటలు వినాల్సిన వయసులో వీడికి కల్లాపు జల్లుడు అవసరమా వీడికి ఇది అవసరమా వచ్చింది బ్యాంక్ కదా కొంచెం బోల్డ్ గా తిరుగుతున్నారు బోల్డ్ గా కాదు వైల్డ్ గా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు చూసారా చూడండి మా నేత్రాలతో ఈ చిత్రాలు చూడండి అబ్బా చూడండి గంజాయి తోటలో తులసి కోట్లాగా ఎంత పద్ధతిగా ఉన్నారు అన్ఫిట్ కాళ్ళు ఆఫ్ ఫిట్ కాళ్ళు వైలెంట్ గా రొమాన్స్ చేస్తుంటే రియల్ లవర్స్ భూమి తగ్గిన రియల్ ఎస్టేట్ లా సైలెంట్ గా కూర్చుంది సర్లేండి వాళ్ళ గోల వదిలేసి మన గోల కొద్దాం ఆ నైన్ జీరో ఎయిట్ లో వాడి సంగతి ఏంటి అదొక దురదృష్టం సెట్ చెట్టుల్లో దురదృష్టం చెట్టు కూడా ఉంటదా చెట్టు కాదు సెట్ అదొక టీవీ ఛానల్ వారి దురదృష్టం ప్రోగ్రామ్ సెట్ లోకంలో అదృష్టవంతులు కట్టే దురదృష్టవంతులు ఎక్కువ అదృష్టం కొందరి తలుపులే తడుతుంది దురదృష్టం అద్దరి తలుపులు తడుతుంది అలాంటి మీ దురదృష్టాన్ని అదృష్టంగా మార్చే మా అప్తుతమైన ప్రోగ్రాం వెల్కమ్ టు దురదృష్టం ఈ రోజు దురదృష్టాన్ని నాతో కలిసి పంచుకోవడానికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్ మిస్ జోస్నా వెల్కమ్ జోస్నా థ్యాంక్ యూ మీరు ఏం చేస్తుంటారు మిమ్మల్ని చూడగా అనుకుందా మీరు పెద్ద బిజినెస్ మార్కెట్ అని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇది నా దురదృష్టం సారీ సారీ అదృష్టం ఓకే ఆట మొదలెడదాం 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 తెలుసుగా తెలుసు నేను ఒక్కొక్క నెంబర్ చెప్తుంటే ఆ అమ్మాయి లాస్ట్ పెట్లే ఉందో అది నాకు వస్తుంది ఇది వందో ఎపిసోడ్ అవడం వల్ల మా ప్రొడ్యూసర్ ఒక బాక్స్ లో కోటి రూపాయలు ప్రైజ్ మనీ పెట్టాడు అది నువ్వు గెలుచుకుంటే అతను దురదృష్టవంతుడు గెలుచుకోలేదంటే నువ్వు దురదృష్టం త్రాలి గేమ్ స్టార్ట్ నా ఫస్ట్ నెంబర్ చెప్పు నెంబర్ వన్ ఆ నెంబర్ ఎందుకు చెప్పావు నేను పుట్టింది ఒకటో తారీఖు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది ఒకటో తారీఖు వెరీ గుడ్ కీప్ ఇట్ యాప్ ఒకటో నెంబర్ నీ లక్కీ నెంబర్ అన్నమాట నువ్వు ఆయుష్ పడుకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు 
పాస్పోర్ట్ ఆ నంబర్ ఎందుకు చెప్పారు నా ఆడికి వచ్చిందని ఆ పటాస్కర్ మీ డాడీనా అని చెప్తూ ఉంటుంది మా మమ్మీ నేను అలాగే అనుకుంటాను ఓహో అయితే ఆయన అడగచ్చుగా డాడీ ఏ నంబర్ చెప్పను మిమ్మల్ని అమ్మాయి ఏం చెప్పమంటారని అడుగుతోంది ఆ ఓకే అప్పాను ఏంటి మీ డాడీ హాఫ్ అంటున్నారు ఫోర్ లో హాఫ్ అంటే టు టు ఓపెన్ చేయించండి యా బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పండి టు ఏ లేవ్ ఏమంటారా ఆగో తొందర ఎందుకు నేను చెప్తానుగా లేపరా బాబు కోట్ వెగులుద్ది ఇది లేపేస్తే షో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండదు బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పండి నంబర్ మార్చుకోవడానికి టైం ఉంది మీకు నాకు ఎందుకో కోట్ రూపాయలు అందులోనే ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది కోట్లోనా కాదు టూ నో లిసన్ ఆ ఐ కెన్ నెవర్ త్రీ గుడ్ చేంజ్ ఓకే నంబర్ 3 లేపింగ్ బిస్కెట్ ఓ గుడ్ థాంక్ యూ ఓకే థాంక్ యూ బిస్కెట్ ఇంకో దాంట్లో చాక్లెట్ ఆ బ్రహ్మానందం ఆడేస్తాడు అదరా ఇంకో నంబర్ చెప్పండి నంబర్ 6 టు స్మార్ట్ యా సాగదీయాలి <laughs> 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 అది కూడా ప్యాక్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కోటి రూపాయలు పట్టుకెళ్ళిపోతారేమో అనిపిస్తుంది మీకు ఆపరేషన్ ఉంటే అలాగే పట్టుకెళ్తాను కెమెరాలు కాపలా ఉంటాయి ఈ గేమ్ అలాంటి ఉండవు నెక్స్ట్ నెంబర్ చెప్పండి నెంబర్ ఫోర్ లేపేయమంటారా నువ్వు ఆగా ఒరే నీ హెడ్ కో దండం ఏదో చేసి ముందు టూ తీయించిరా నీ టెన్షన్ తో నేను టెన్షన్ పెట్టావు అనుకో షో మధ్యలో ఆఫీస్ వెళ్ళిపోతానంటే నెంబర్ ఫోర్ లేపించేయమంటావా ఓ షూర్ ఓపెన్ నెంబర్ ఫోర్ అరటి పండు ఓ అది కూడా ప్రాక్టీస్ ఇచ్చాడు ఆంటీ తీసుకెళ్తారు ఇంత వరకు ఈ షోని ఇంత బాగా ఎవరా ఇక ఉన్నవి రెండే రెండు బాక్స్ ఒకటి నంబర్ టూ రెండోది నంబర్ సెవెన్ ఒక దాంట్లో కోర్టు ఉంది మరొక దాంట్లో కోక్ ఉంది అదృష్టాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్తారో దురదృష్టాన్ని తాగి వెళ్తారో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి కమన్ కమన్ ఏ నంబర్ చెప్పండి అంత కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది నంబర్ టూ చెప్పండి ఏం ఆడేది ఆవిడే నువ్వా ఆవిడే మరి నువ్వు చెప్తావే సారీ చెప్పండి చెప్పండి <laughs> 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 రెండు ఓపెన్ చేశాక ఏడుందంటే ఏడవాల్సి వస్తుంది అయితే నేను ఏడుకే షిఫ్ట్ అవుతాను ఓపెన్ సెవెన్ అలా ఏడు పోసం చూస్తావే లేపు రెండులో ఏముందో చూద్దా లేపు అలా దురదృష్టం షోలో ఆ ఆలీగాడు జ్యోత్స్నతో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసి కోటితో ఫ్లైట్ ఎక్కేశాడు దాంతో కడుపు మండిన మహమ్మద్ కొండవలస ఆ పిల్లల్ని లేపేయమని మనల్ని పంపాడు ఏమండి నేను ఎంత మీ అస్టెంట్ అయితే మాత్రం మరీ ఎంత బురిడిలా కనిపిస్తున్నానా మోసం చేసి జెండా అయితుంది ఆలిగాడు లేపితే ఆన్ లేపంటాడు కానీ జోత్సనాన్ని ఎందుకు లేపంటాడు అదే మరి ట్విస్ట్ ఆలిగాడు ఎవరనుకుంటున్నావు ఎవరు మహమ్మద్ కొండవలస కొడుకు దాని వల్ల కోటి పోయింది కొడుకు పోయాడు అందుకే ఈ మద్ర ఎఫెక్ట్ నైన్ జీరో నైన్ సంగతి ఏంటి అంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు పెళ్ళాలి కదా కాదు కాస్త అర్థమయ్యేటి చెప్పరా వన్ వీక్ బ్యాక్ రోడ్ నెంబర్ టూ లో జీవా వైపు కాలేసుకుని వస్తుంది ఆపోజిట్ యాంగిల్ లో 
సనా భర్త గారు వస్తుంది రెండు కార్లు విపరీతమైన స్పీడ్ లో వస్తున్నాయి ఏమైంది ఆ రెండు కార్లు గుద్దుకున్నాయి ఓ యాక్సిడెంట్ అనమాట అవును ఆ యాక్సిడెంట్ లో జీవా భార్య సనా భర్త ఇద్దరు పోయారు వాళ్ళిద్దరు సావే వీళ్ళిద్దరు హనీమూన్ కి దారి తీసి ఏడ్చినట్టుంది వాళ్ళిద్దరూ చేస్తే వీళ్ళిద్దరు హనీమూన్ కి రావటం అది ఇంకో ట్విస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయిన రెండు రోజు జీవా సనా ఇంటికి వెళ్ళాడు నష్ట పరిహారానిక చెప్తే బాబు చూడండి అమ్మగారు లేరండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలీదమ్మా ఫోన్ నంబర్ ఇస్తావా హలో నేను సనానండి ఎక్కడున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర మా ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాడు వాళ్ళ ఆవిడ చావు కారణం మా ఆయనని నన్ను చంపడానికి మీరు ఎక్కడున్నారు మీ ఇంటికి వచ్చాను మా ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళింది మా ఆవిడ దెబ్బకి తన జీవితం దెబ్బైపోయిందని నన్ను నిషేద్దామని వెళ్ళిందా మిమ్మల్ని కలవాలి నమస్తే నమస్కారం కుదిరితే ట్రీట్ బాగుండా వీలైతే నాలుగు మాటలు చెప్పండి బాబు రెండు ప్లేట్ బాగుండా ఇక్కడ బాగుండాలు కొబ్బరి బాగుండాలు ఉండవు అయితే రెండు కాఫీ చెప్పు చెప్పండి చెప్పారుగా కాఫీ కాదు మా ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళారు సారీ అంటే చెప్పరా అలా అని కాదు మీకు సారీ చెప్తున్నాను ఎందుకు మీ భార్య చనిపోవడానికి కారణం మా ఆయన ఆ రోజు ఆయన డ్రగ్స్ తీసుకుని డ్రైవింగ్ చేయటం వల్లే ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగింది లేదండి రెండు చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు రెండు కార్లు గుద్దుకుంటేనే యాక్సిడెంట్ ఆ రోజు మా ఆవిడ తాగి ఉంది ఆవిడ తాగుతారా తాగుతారా ఏంటి పీకుతారు అప్పటికే రెండు ఫుల్లు పీకి మూడో ఫుల్ కొనుక్కోవడం కోసం కార్ వేసుకుని వెళ్ళి మా ఆయన అంతే డ్రగ్స్ వద్దండి అని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినిపించుకోలేదు టైం బ్యాడ్ వాళ్ళు జంటగా వెళ్ళిపోయారు మనం ఒంటరిగా మిగిలిపోయాం అవును తోడు లేని జీవితం ఎంత నరకమో ఈ మూడు రోజుల్లోనే తెలిసి వచ్చింది సో సాడ్ కలుసుకుని తెగ ఫీల్ అయిపోయారు ఏడో రోజు నువ్వు అలా గడ్డి పీకుంటూ నేను అలా గోల్డ్ కొనుక్కుంటూ ఎన్ని రోజులు బ్రతకాలి నా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నీకు తోడు లేదు నాకు నీడా లేదు మనిద్దరం ఒకరికొకరు తోడు నీడా అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే పెళ్లి చేసుకుందామని మీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దులండి అది కాదు వాళ్ళు పోయి వారం రోజులే అయింది పెద్ద దినానికి చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ వస్తారు బాగా ఆలోచించారు అప్పుడే మనం పెళ్లి చేసుకుంటే ఖర్చులో ఖర్చు వాళ్ళకి ఛార్జీలు కలిసి నా ఉద్దేశం అది కాదు వాళ్ళేమో మనుషులు పోయారని ఏడుస్తూ వస్తారు మన పెళ్లి విషయం తెలిస్తే రెండోసారి ఇంకా గట్టిగా ఏడుస్తారేమోనని అయితే ఉపం చేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా కొన్నాళ్ళు పాటు సహజీవనం సాగిద్దాం ఆ తరువాత తీరుబడిగా పెళ్లి చేసుకుంటాం అలా ఫిక్స్ అయిన సెకండ్ హ్యాండ్ గాడు ఈ హనీమన్ హోటల్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యాను సహజీవనానికి వచ్చినాడు దాన్ని ఎందుకు చంపాలనుకుంటాడు ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే వాడు మోజు తీరిపోయింది ఆ ఆంటీని పెళ్లి చేసుకోవడం వాడికి ఇష్టం లేదు వేరే అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఆంటీ ఒప్పుకోదు అందుకే ప్లాన్ వేసి మరణ ప్రమాణించాడు రీజన్ స్ట్రాంగ్ గా లేదు ఎవరి రీజన్స్ వాడికి ఉంటాయండి ఓకే ఎనిమిది రీజన్స్ రీజనబుల్ గానే ఉన్నాయి మరి మన చేతుల్లో చావబోయే శాంతి ఎవరై ఉంటారు Yo 
ఇంకొక <laughs> 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 మరీ మంచి ముద్యంలా మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ నీలాంటి కుర్రాళ్ళందరూ ఇలాంటివి వాడటం కామన్ కదా నీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా మంది మసాజులు అవి చేస్తారు నువ్వు చేస్తావా వాళ్ళు వేరు నేను వేరు నేను కూడా అంతే నువ్వు అసలు ప్యాంటు షర్టు వేసుకున్న పవిత్ర స్త్రీవేనా దేశంగానే దేశంలో మాతక ద్రవ్యాలు అమ్ముతావా రాలేదు మీద మీద పడుతున్నారు ఎవరు వీళ్ళు నీ సెలక్షన్ కోసం వచ్చిన సుందరి వాళ్ళు రాబా మేడ్ ఇన్ రాష్ట్రియా ఊర్వశి మేడ్ ఇన్ ఉజ్బెకిస్తాను మేడ్ మేడ్ ఇన్ మలేషియా తిలోత్తములు మేడ్ ఇన్ థాయిలాండ్ నువ్వు అసలు మేడ్ ఇన్ ఇండియా వేనా ఇంకొకసారి కనిపించావో బ్యాంకాక్ పోలీసులతో మాలిష్ చేస్తా ఏ ఆ బిజినెస్ నైట్ ఈ బిజినెస్ అంత డబ్బు ఉండి ఇదేం కక్కుడితే నువ్వు నా ఎక్స్ వైఫ్ అని చెప్పుకోవడానికే సిగ్గుచేటుగా ఉంది నీలాంటి వాళ్ళని బతకనివ్వకూడదు చంపేయాలి మావిడి <laughs> దగ్గడానికే సరిపడుతుంది వీటి దగ్గు దానికండి ఏంటి <laughs> <laughs> 
అదంతే ఇస్తారా ఇవ్వరా ఏంది బెదిరిస్తున్నావు నా సంగతి నీకు తెలియదు అనుకుంటా బాంబు మీద బాంబు పడిపోతే అంతకన్నా పెద్ద బాంబు నేనేస్తున్నా అటు చూడండి మీరు డ్రెస్ తీయడం నన్ను వాటేసుకోవడం అన్ని అందులో రికార్డ్ అయ్యాయి అవన్నీ తీస్తారా ఈ సినిమాని మీ వైఫ్ స్క్రిప్ ప్రజెంట్ చేయమంటారు చెత్త మొహం వేసుకుని నువ్వు నాకు అంత పెట్టే బొత్తిగా రెస్పెక్ట్ లేకుండా మా మమ్మీ తిడతా వేంటి ఇది మీ మమ్మీ అని తెలిసాక నీ మీద రెస్పెక్ట్ కూడా దొబ్బింది ఏంటి నువ్వు అనేది మీ అమ్మకి డ్రగ్స్ మాఫియాతోను సెక్స్ రాకెట్ తోను లింకులు ఉన్నాయి ఇదో పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ సప్లై అల్లుడు నిన్ను గురుడిని చేసా ఇదంతా నిన్ను టెస్టింగ్ చేయడం కోసం నేను ఆడిన డ్రామా నా మొగుడుల బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నవాడు నా అల్లుడు కాకూడదని ఈ మదర్ ఇండియా ప్లాన్ అది నేను పెట్టిన టెస్ట్ లో నువ్వు బెస్ట్ అనిపించుకున్నావు ఈ విషయం నేను చంపేశాక తెలుసుంటే ఎంత బాధపడేవాడు పాట పాడుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు స్టెప్ లేసి అలసిపోయిస్తే కొబ్బరి బోడలు ఇస్తున్నారు అది సరే గాని నీది స్ట్రాంగ్ హార్ట్ వీక్ హార్ట్ ఏమైనా షాకింగ్ న్యూసా కొంపదీస్ మీ అమ్మాయికి లవ్ ఫెయిల్యూర్లు మ్యారేజ్ బ్రేకింగ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా కాదు నా కూతుర్ని ఎవరు చంపడానికి ట్రై చేస్తా మర్డర్ చేయడానికి ఓ గ్యాంగ్ లీడర్ కూడా దిగాడు ఇక్కడికి ఎవడు వాడు తెలియదు అందుకే రూమ్ మార్పించి అనుక్షణం దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను ఇండియాలో కూడా రెండు అటెంప్ట్లు జరిగాయి అక్కడ ఉంటే డేంజర్ అని సీక్రెట్ గా ఇక్కడికి పంపాను ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దీన్ని నువ్వే సేవ్ చేయాలి మీరు చూసేసారా చూసేం కాబట్టి పట్టుకున్నాం మర్డర్ చేయలేదుగా లేదు మిస్ అయింది అందుకే నన్ను వదిలే అమ్మా దొరక దొరక దొరికావు నిన్ను వదులుతావాడు పట్టుకుంటా చెప్పండి సార్ రూమ్ ఏంటి ఇంకా నటించకండి సార్ ఏంటండి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఏంటి ఆ పెక్కర్ గారు లెగ్ పీస్ పట్టుకున్నారు అవును ఐదు ఆరు ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే అనుకున్నాడు అడుక్కునేవాడైతే మేము హాట్ రాగానే వచ్చారా ప్రయాణం బాగా జరిగిందా అని తెలిసిన వాళ్ళు అడిగాడు మిమ్మల్నే కాదు బ్యాంకాక్ తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు అలాగే ప్రకటిస్తాడు దేనికి ముష్టి కోసం అంటే వీడు ఎన్ఆర్ఐ ముష్టి అనమాట మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి గురుడీలు చేశారు కదా రండి నేను ఫిక్స్ అయిపోయా దానికి మా వాడిని హీరోగా పెడితే మీకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను చెప్తావా ఎక్కువని తెలుసు అయినా పర్లేదు తీసుకోండి ఎక్కువేంట్రా నువ్వు ఇచ్చే లక్షకి హీరోయిన్ అమ్మతే నా చిల్లి చికెన్ కూడా రాదు 
కోట్ అయితే కనపడు నాకు కోటి హలో వనకం చూడకుండా ఎవడు చూస్తాడా ఎవడు నువ్వు నేనే ఫోన్ లో వినిపిస్తుంది కనిపించదు నేనే అంటే ఎవరు ఒకసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టు అసలు ఏం చెప్పి వచ్చావు కనుక వంద సార్లు చెప్పావు అనుకోవడానికి ఒక మాట చెప్పు సార్ మీరా మీరు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే మేము వంద సార్లు చేస్తాం సార్ వెళ్ళి పోయి ఇంతవరకు వచ్చింది సచిన్ చంద్రబాబు గారా ఫినిషింగ్ స్టేజ్ కి వచ్చేసిన సార్ దేవుడు శాసిస్తాడు అన్నచా పాటిస్తాడు లేట్ చేశారు లేటెస్ట్ గా చేస్తారు మా ఇంటి కట్ చేస్తారు ఆడు నంబర్ డిస్ప్లే అయితే అవదు ఈ సారి ఫోన్ చేస్తే సోచ్ చెప్పుకుంటే డైరెక్ట్ గా రూమ్ నెంబర్ అడగండి ఆరే ఏంటి అడగండి సార్ ఆ రూమ్ నెంబర్ ఎంత రూమ్ నెంబర్ ఏంటి అదే ఆ అమ్మాయి నా రూమ్ నెంబర్ రూమ్ అమ్మాయి ఏంటి యా నేను బ్రోకర్ ని కాదు లాయర్ ని ఓ ఈ సారి లాయర్ లా మాట్లాడుతారా లాయర్ లా మాట్లాడటం ఏంటి నేను లాయర్ విశ్వనాథాన్ని ఓ మీరా నేను ఇంకా మర్డర్ చేయలేదు అరెస్ట్ అవలేదు జైలు కి వెళ్ళకుండా బెయిల్ ఏంటి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి నేను చెప్పేది వినండి ఆ చెప్పండి 10 రోజుల క్రితం మీ డన్ పక్కన ఉన్న తులసిమ్మ అనే వాడిని హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారా అవును పాపం చికెన్ గుంజా వచ్చి చికెన్ బిర్యానీ కూడా తినలేక బాధపడుతుంటే ఎవరు లేని అనాథ కథ అని తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేశా కొంప తీసి బిల్లు కట్టకుండా వెళ్ళిపోయిందా ఏంటి మూడు రోజుల క్రితం చచ్చిపోయింది అయితే ఆ నేరం మా మీదకి వస్తుందా కాదు ఆవిడ చచ్చిపోతూ తన పేరు మీద ఉన్న నాలుగు కోట్ల ఆస్తిని మీ పేరు రాసి చచ్చిపోయింది లా బుక్స్ మీద కూడా ప్రమాణం చేసి నిజమే చెప్తున్నా ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఇద్దామని డెన్కు వస్తే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అన్నారు మీ వాళ్ళు సార్ మేము రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాం ఆస్తిని కాపాడండి సార్ ఎందుకు భయం నేను ఉన్నాగా మీరున్నారనే భయం మేము వచ్చేదాకా మీ పేరెంట్ రాసుకోకుండా ఉండండి అలాగే రాగానే కలవండి ఓకే సార్ ముసలాడు మనల్ని అంత అభిమానించిందంటే అది మన గొప్పతనం కాదు మనం చేసిన మంచి గొప్పతనం చిన్న సాయం చేసినందుకే మనకింత ఆస్తి దక్కింది అలాంటిదో ఆడదాన్ని చంపి ఆ పాపాన్ని మూట కట్టుకోవద్దు మనం ఇప్పుడు డబ్బు కక్కుతు పడక్కర్లేదు వాడు ఐదు లక్షలు వాడు మొహన్ కూడా అది సరే ఆ అమ్మాయిని మనం చంపకపోయినా వాడు వేరే వాళ్ళతోనే చంపిస్తారు కదా మనం కాపాడదాం తన ఎవరో మనకు తెలియదుగా ఆ ఎనిమిది మందిలో ఒకళ్ళని తెలుసు కదా మొత్తం అందరికి విషయం చెప్పేద్దాం మీకు ప్రేమ తొప్పింది ఏ చంపం మన మొగుడే పక్కన ఉంటే ఎలా చెప్తామని అయితే ఒక పని చేద్దాం మందు పార్టీ పేరుతో మగాళ్ళందరినీ నువ్వు సెపరేట్ చేయి చీరల పార్టీ పేరుతో ఆడాళ్ళందరినీ నేను ఆపరేట్ చేస్తా ఓకే బాస్ దేనికి మందు పార్టీ మా స్టోరీ కంప్లీట్ అయిన శుభ సందర్భంలో నైన్ జీరో టూ నుంచి నైన్ జీరో నైన్ రూమ్ లో ఉండే పోతురాజులు అందరికి పార్టీ ఇద్దామని ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి ఎందుకు మా కథలో క్యారెక్టర్స్ గా మా కోఆపరేట్ చేశారు కదా అందుకని గుడ్ అయితే అందరికి చెప్తాను బైది బై నేను కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేశాను కదా నేను రావద్దాం భలేవరే హీరో ఫాదర్ మీరు రాబోతే ఎలాగా బాలు మీదే పిల్లు మీదే సింగపూర్ రవికలోయ్ చైనా మలేషియా చీరలోయ్ చీరలో ఒక చీర కొంటే పది చీరలు ఫ్రీ పది కొంటే వంద ఫ్రీ లాట్లు లాట్లుగా బోట్లు వచ్చాయి రండి చూపిస్తాగతం వాళ్ళు కడుపు నిండా తినండి తాగండి అన్ని ఫ్రీ నీకే నాకే బొక్క ఏం బాబు నువ్వు తాగట్లేదే శనివారం సెలవు నాకు ముందు అలవాటు లేదండి ఇంతకు ముందు ఆయన ముందు అలవాటు ఉందా ఇప్పుడు చేసుకోవట్లే ఇది అంతే ముక్కు ముసు తాగు అంతేనంటారా అంతే అయితే సరే అమ్మాయిడమ్మ గడు పాడ చూస్తే క్వార్టర్ బాట్లు అంత ఉన్నాడు లీటర్ బాట్లు ఎత్తేశాడు అబ్బా భలే బాగుంది తమ్ముడు తల్లితో తమ్ముడు ఈడి మీద ఒట్టు ఈడి తినే బాత్ మీద ఒట్టు చిల కొట్టిన జాంపండు ఫ్రీగా వచ్చిన మందు ఫుల్ టేస్ట్ గా ఉంటుంది తమ్ముడు బాబు ఏం బాబు మన బొమ్మలో హీరోయిన్ ఎవరమ్మా పెట్టలేదు అంటే ఇలియానని పెట్టాం కాబట్టి హీరో ఎవడు మా అబ్బాయి అచ్చి నీలాగే ఉంటాడా ఈయన పోలికలతో ఉంటే కమిడియన్ గా కూడా పెట్టేవాళ్ళం కాదు పర్చూరి ఫాదర్ వాళ్ళైతే కీరమణి ఒకరు కీరమణి గారు అబ్బాయి ఇంకొకరు మణిశర్మ గారు అబ్బాయి మరి కెమెరా చోటాకే చౌదరి అయితే మీ సినిమా పట్టే అవి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అమ్ముకోవడానికి రూమ్ కి నో రూమ్ సర్వీస్ నో పార్సల్స్ అది కదా రూమ్ అయితే ఫ్రీగా ఉంటుందని ఇప్పుడు ఏదో డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఫ్రీ అయ్యా మీరు గంట వరకు ఇక్కడే ఉండాలి ఇక్కడే తాగాలి అదే రూలు అవతల ఇంకో మీటింగ్ జరుగుతుంది
ఐడియా లేడీస్ జీవితం అంటే టీవీ సీరియల్ లాగా చాలా ఏళ్ళు సాఫీగా అలా సాగిపోవాలి అంతేగాని యాట్ లాగా ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోకూడదు మిమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చింది కోకలు చూపించడానికి కాదు మరి రేపా నేనా మీలో ఎవరైనా సోలోగా వచ్చినా కూడా డీల్ చేయలేను అలాంటిది గ్రూప్ గా తీసుకొచ్చా పని చేయడానికి నాది గుండా సముద్రమా మరి ఎందుకు పిలిచావు నాకు తెలిసిన ఇంటెలిజెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మీలో ఒకరు మీ భర్త చేతిలో మర్డర్ కాబోతున్నారు కసాయి వాడి గొర్రె బర్రె కోడి మేకా నమ్మినట్టు మీరందరూ ఒక కిల్లర్ ని నమ్మి హనీమూన్ కొని మీకు ఇది తీర ప్రాంతం వాళ్ళకి సునామీ హెచ్చరిక లాంటిది ఈ రోజు నుంచి మీరు వాళ్ళని మొగుళ్ళుగా చూడొద్దు ఎముళ్ళుగా చూడండి ప్రతి ఏ ప్రత్యక్ష మరణం అని గుర్తుంచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి చెప్పరా ఆ సత్రాయి తమ్ముడు నిన్న సంపనీకి ఎవరో లేడీ కిల్లర్ ను పురమాయించాడంట ఏంది పూరి లాంటి నన్ను చంపడానికి లేడీనా అవునన్నా దాన్ని బ్యాంక్ పంపిస్తాడేమోనన్నా డౌట్ అట్నా అయితే దాని తల్లి రాణి చెప్తా దాన్ని ఇక్కడే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సముద్రంలో చేపలకి మేతగా చేసేస్తా అందుకే కదరా బ్యాంకాక్ లో దంపుతానంటుంది ఆడదైనా ఆలైనా మన జోలికి వస్తే ఏ చేయడమే నీ పాడ మీద పేడ కొట్ట నీ బిడ్డ నా బిడ్డను ప్రేమించినాడని నన్ను అడ్డం పెట్టుకుని ఏడుకు లాక్కొచ్చి నన్నే ఏసేయాలని చూస్తున్నావా చెప్తా నీ పని నా రూమ్ లోకి ఓ పందుకొక్క వచ్చింది మీరేం వర్రీ కాకండి దానికి సపరేట్ గా ఏమి ఛార్జ్ చేయం మీరు ఛార్జ్ చేసినా నేను ఇవ్వను గానీ అది నా రూమ్ లో ఉండడానికి వీలు లేదు చావాలి అయితే ఓ మంచి పావును పంపమంటారా నేను చావడానికి కాదు అది చావడానికి ఓ పావు కిలో ఎలకల మందు పంపించు దేంట్లో నాకు కలిపి పెట్టేస్తాను దెబ్బకి చచ్చి ఊరుకోండి విడాకులు ఇవ్వలేదని ఇంతకు తెగిస్తావా చెప్తా చంపేస్తాస్తా నేను ప్లాన్ చేశాను అనుకో నీ డెడ్ బాడీ పాడి కూడా దొరకదు ఆ కాజల్ నీకు తగ్గలేదని నన్ను చంపుదాం అనుకుంటున్నావా నిన్ను వదలను రా వదలను చదువుతున్నా ఏమీ లేదు ఎవడో జైల్లో ఉండి ఆధారాలు దొరకకుండా హత్యలు చేయడం ఎలా అని చెప్పేసి ఓ బుక్ రాశాడు డేన్సై కదా అరగా చాలా బాగుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఈడు తస్సరవుల బొడ్డు ఇది చదువుతుంటే ఈగల్ని దోమని చెప్పినంత ఈజీగా మనుషులను కూడా చంపేయచ్చు ఫోన్ లేని నిన్ను లేపుకొస్తే నువ్వు నన్ను లేపేయాలని చూస్తావా అది తివ్వు సంసార స్త్రీకి తక్కువ సానికి ఎక్కువ అన్నట్టు నీకెందుకే బుక్ కొంచెం పనుంది నేను ఆపలేదు బోటు పంచర్ అనుకుంటా బోట్ కి పంచర్ ఏంటి కదా మర్చిపోయాను రిపేర్ అనుకుంటా మరి ఇప్పుడు వెళ్ళడేలా నీకు ఈత వచ్చా రాదు వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బోట్ లో నుంచి పడిపోతే చెప్పిన దురదృష్టవంతురాలి నేను కాకుండా చూడు తండ్రి ప్రతి మంగళవారం నీ కొడుకు వచ్చి నుంచి గ్యాప్ లేకుండా దేవుడికి తెగ మొక్కేస్తున్నా నిత్య సుమంగిలిగా ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నీ కోరిక తీరాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఏంటి నాకంటే ముందు నువ్వు చచ్చిపోవాలి లేకపోతే ఏంటి పిచ్చిదేనా నన్ను పెళ్లి చేసుకుని సుమంగిలుగా ఎలా ఉండగలం గాల్లో ఉన్న దీపాన్ని ఫ్యాన్ వేస్తే పుట్టుక్కుని పోతాను 
ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నావా నీ పోస్ట్ మార్టం చూడకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను రా అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను మీ ఫ్రెండ్ కృష్ణరాజు ఫోన్ చేశాడు దీనికి అనేమోని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా ఆరోగ్యం బాగుందా అని అడిగాడు సూపర్ అని చెప్తాడు అంటే వాడు మ్యాటర్ మొత్తం చెప్పేసి ఉంటాడు అందుకే ఈ ముసలి నన్ను చంపాలనుకుంటున్నాడు చాలా ఊరుకో తాత నీ జరిగిందా నా జరుగుతుందా ఏంటి ఆ ఆ సరే ఉంటాను ఎవరు ఫోను మా తాత ఒరే మనవడా నీ జాతకం నా జాతకం ఒకటే నీకు నాలాగే ముగ్గురు పెళ్లాలుంటారు అంటున్నాడు అమ్మ నా కొడక మూడో దాన్ని ట్రాక్ ఎక్కించే ప్రాసెస్ లో నన్ను ట్రాక్ తప్పించాలని చూస్తావా అంటే మీకు మూడో పెళ్లాను రాబోతుందా నువ్వు బ్రతికుండగా ఎలా వస్తుంది నిజం చెప్పండి మీకు నేనంటే ఇష్టమేనా చచ్చే అంత చచ్చే అంతే నేను చచ్చే అంత అన్నమాట అమ్మాయి <laughs> ఐశ్వర్య గురించి వివరాలు అడిగారు బహుశా అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం కోసం బీచ్ లో ఉందంటే వెళ్ళారు హోటల్ ముంచావు హోటల్ ముంచావు అంటే ఏంటి కొబ్బ ముంచావు అంటానికి బదుల వీడి కూడా సినిమా లక్షణాలు బాగానే అయిపోయినాయి వదిలేస్తావా పవిత్ర బంధం ఆట ఆడుకోకుండా మధ్యాహ్నం వచ్చి ఆట ఎందుకు ఆడతాం డ్రైవర్ ఓనర్ చేయాలని నేను చూస్తే నన్ను మరి చేయాలని బుక్ అదే టల్లుడు పాప ఇన్నోసెన్స్ అలా కొట్టావు వీళ్ళు ఇన్నోసెన్స్ కాదంటి మనకి యాంటీ ఐశ్వర్యం చంపడానికి వచ్చిన కిల్లర్స్ వీళ్ళే కావాలంటాండి <laughs> 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 మనసు మార్చుకున్నాం 
నాతో పెట్టుకుంటే పద్దులైపోతుంది థియేటర్ బద్దలైపోయినా సరే మేము చంపం మీరు చంపకపోతే నేను చంపుతా దాంతో పాటు బోనస్ గా మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తా హైదరాబాద్ లో ఉన్న నువ్వు బ్యాంకాక్ లో ఉన్న మమ్మల్ని ఎలా చంపుతారా నేను ఇప్పుడే బయలుదేరి వస్తా మిమ్మల్ని రఫార్ ఇచ్చేస్తా నువ్వు అంత పిస్తావైతే మాస్క్ చేసుకున్న మగాడు అయితే గుర్తులు మార్చే పురుషుడు అయితే రారా చూసుకున్నాం విన్నారుగా వాడు వెళ్ళి వీళ్ళినా సరే ఆవేశంలో పెద్ద పుడింగులా మాట్లాడారు ఆ మాటలు వాడు వినాడు ఆడు ఇక్కడికి వచ్చాడనుకో మన తోలు తిరిపోద్ది వాడు రాలేడు ఎందుకు రాలేడు రాత్రి న్యూస్ చూడలేదా పైలట్ స్ట్రైక్ వారం రోజుల దాకా ఒక విమానం అక్కడ ఎగరదు ఇక్కడ వాళ్ళదు ఆడు ఎలా వస్తాడా చూడు నువ్వు ఇచ్చిన రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల అక్కడ గ్రూప్ మాటలు జరుగుతున్నాయి సారీ మా ఆయన అనుకున్నాను సారీ అండి మా ఆయన ఇక్కడ అడుగో అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు వెళ్ళు వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోమని చెప్పాం కానీ వీళ్ళ ప్రాణాలు తీమని చెప్పలేదు వాళ్ళ మూమెంట్ చూస్తుంటే హోల్ సేల్ గా మొగులు ఊచ కొత్త కోసేస్తా ఉన్నారు నిజం చెప్తాం రండి చెప్తే మమ్మల్ని ఎరగొడతారేమో అసలే మంచి కాక మీద ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీ మొగులు ఎవరు చంపట్లేదు చంపాలనుకోవట్లేదు అవును అవును చంపుతున్నారని నువ్వే కదా చెప్పాలి మొగుళ్ళనే మర్యాద లేకుండా వీర బాధుడు బాధారు కదా ఇంతవరకు వచ్చాక వీళ్ళతో మాట్లాడే ఈ రోజు నుంచి మీకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మేము అలిగాం ఇప్పుడు ఎలాగా రెండే చోట్ల వేస్తే నేను ఎందుకు ఓడిపోతాను సార్ మీరు సోలేలో పడే చేశారు సార్ సోలేనా మీరు ఎప్పుడు చేశారు రా అదే సమర్ సింహా రెడ్డి సార్ రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు ఆ సాంగ్ స్టెప్స్ అక్కడ కూడా వేస్తారు సోమర్ సింహా రెడ్డి రబ్బర్ గాజులు పదండి మనం కూడా వెళ్ళి ఫోటో తీసుకుందాం ఆయన మెగా స్టార్ కాదు మన కథలో మెయిన్ విలన్ మారుతుందేమనని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ మారలేదు సరి కదా నాకు నూడిల్స్ లో మొత్తం మందు పెట్టి వచ్చాక లోకమంతా 
మొగుడు వదిలేసిన ఆడదని ఏడిపిస్తుంటే తట్టుకోలేక జాలి పడి హలో ఏంటి షిఫ్టింగ్ చూసావుగా ఇది దీని వరుస ఇలాంటి లూజు దాన్ని జాలి పడి ఆలింగ్ చేసుకున్నా అంత జాలి పడి చేసుకుని ఇన్నేళ్ళు డాడీ అనిపించుకుని నన్ను ఎందుకు చంపాలనుకున్నారు చంపక కాళ్ళు కడిగి అటు అల్లరి నెరేసుకో అల్లరి తెరుకో కళ్యాణం చేస్తారనుకున్నావా రీసెంట్ గా వంకర్ తేం చేసింది తెలుసా ఆస్తి మొత్తం నీ పేరు మీద రాజు తప్పింది పదకి వందకి దీన్ని అడుక్కోవాల్సి వస్తుంది అందుకే ముందు నిన్ను తర్వాత దీన్ని ఏసేద్దామని ప్లాన్ చేశా లేట్ గా అయినా నీట్ గా ఆలోచించు థ్యాంక్ యూ గ్రేట్ తమ్ముడు ఓకే త్వరగా లేపై ఆస్తి మన ఇద్దరు షేర్ చేసుకుందాం ఓకే ఈ రోజు ఈ పీచ్ అంతా రక్తం ఏర్లైపారాలి అలా ఎక్సిపడాలి నీదా వాయిస్ మరి సెటర్ లేతనే ఉంటారా ఇక్కడ అత్త కల్లుడు మామకి యముడు
ఎవరికైనా పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్ళ మాత్రమే వస్తుంది కానీ నాకు బంగారం లాంటి కూతురు కత్తి లాంటి అల్లుడు దొరికాడు ఐ ఆమ్ వెరీ లక్కీ మటర్ కాంట్రాక్ట్ తో మొదలైన కదా మ్యారేజ్ మ్యాడర్ తో ఎందుకు వచ్చేసింది ఫినిషింగ్ లో ఈ ట్విస్ట్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి మసాజ్ మసాజ్ అని తప్పిస్తున్న రఘుబాబు జీవితాంతం మసాజ్ చేయించుకోవాలని ఈ తాయి పిల్లని సెట్ చేసేసుకున్నాడు హనీమూన్ కు వచ్చిన ఈ ఎనిమిది జంటలు కాస్త ఇప్పుడు పదకొండు జంటలు అయ్యాయి ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ శకుంతల నల తప్పింది జయప్రకాష్ పోరాట పటిమకి ఇదో గొప్ప నిదర్శనం ఇక్కడ ఇంత హడావిడి జరుగుతున్నా ఏమి పట్టించుకోకుండా కోడలు తెచ్చిన కోట్ లాసితో తనే సొంతంగా సినిమా తీసేయాలని వీలైతే డైరెక్షన్ కూడా చేసేయాలని ఫారెన్ రైటర్స్ తో కథ వండుతున్నాడు మన ఏవియస్ హలో ఆడియన్స్ కొత్తగా పెళ్లైన మా జంటల్ని ఒంటరిగా వదిలేసి సెల్ ఫోన్లు పర్సులు వదిలేకుండా మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం